Ja. गुड इवनिंग एवरी वन यहाँ पर कोई ऐसा है जहाँ जिसको सी एस एस बिगनिंग की आती हो या सर थोड़ा सा बस वहां पर स्टक हो रहा है तो मेरा पूरा वेब पेज रेडी हो जाएगा चलो ओके सर मैंने ये वेब पेज बनाया है ओके बट ये जो है ना मुझे इसी शेप में चाहिए था कि ये पीछे का बैकग्राउंड कवर हो जाए पर ये हाँ सॉरी इसके लिए क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ सर मैं लाइक like जो बैकग्राउंड कलर वाइट आ रहा है हाँ ये इस पिक्चर्स का बैकग्राउंड है बट okay. मुझे ये पिक्चर इसके बैकग्राउंड में चाहिए सर uh, एक बार कंट्रोल से टाई करना ये शायद जेपीजी में जे... PNG होगा तो शायद हो जाएगा हाँ जेपीजी इमेज है PNG भी नहीं हो रहा मैंने ट्राई किया था एक बार एक बार एक बार देना अगर ये प्रॉपर्टी चल गया तो PNG तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा एक बार इंस्पेक्ट करना उस पर ओके सर वहां मार्क भी कर दोगे तो वो डायरेक्टली इंस्पेक्ट हो जाएगा Yes, तो इमेज 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 सर 
सर एक्चुअली वो फोटो वैसा ही है एक्चुअली थोड़ा सा गलत वे है ये सी एस एस लिखने का इस पेप्सी वाले क्लास में तुमने पैडिंग दिया है पैडिंग लेफ्ट दिया है पांच सौ पिक्सल का ये तुम्हारे कंसर्न के अलावा है बट This is not right way कि तुम padding left तुमने तुम 500 pixel दो ये 20-25 pixel से ज़्यादा padding left या padding right देना पड़े तो हमें avoid करना चाहिए या कोई भी margin हो या padding हो If it is more than 30 pixel then we have to avoid this तो आपको कुछ नहीं करना था आपको जो contain है ना contain उसको अगर flex दिए हो ना contain को flex दिए हो तो you only have to अच्छा first text वाले पे जाना टेक्स्ट वाले पे उसके नीचे फर्स्ट हो गया ठीक है पेप्सी पे है ना एक बार मार्जिन पैडिंग लेफ्ट हटाना इस पे चलो कोई नहीं पहले तुम्हारे कंसर्न को देखते हैं फिर देखते हैं इसको इमेज पे आना इमेज पे इमेज वाले पे आना और बैकग्राउंड कलर देना ट्रांसपेरेंट एलिमेंट और स्टाइल में अगर चला तो ठीक है नहीं तो ये फिर हमें ग्राफिक्स लेने पड़ते हैं इमेज तुम एलिमेंट और स्टाइल में भी दे सकते हो बैकग्राउंड कलर क्या देना है ट्रांसपेरेंट एंटर कर दो ओके बैकग्राउंड कलर तो एक बार मिक्स ब्लेंड मोड ट्राई करें कौन सा मिक्स ब्लेंड मोड मिक्स बैकग्राउंड कलर पे हाँ सर जो पेप्सी वाला ये इमेज है इसके ऊपर ठीक है एक बार देना बैकग्राउंड कलर कौन सी बैकग्राउंड कलर में नहीं सर वो प्रॉपर्टी लगेगी मिक्स कलर ब्लेंड कौन सी प्रॉपर्टी मिक्स कलर ब्लेंड अच्छा मिक्स कलर ब्लेंड देना एक बार इस पर ओके सर मिक्स कलर बीच में डैश होगा ना हाँ यहाँ पे कलर बर्न कर दीजिए तो हो ही नहीं ना फिर से करिए मिक्स स्टार्टिंग से करिए ब्लैंड ओके ये पूरा कट करके फिर से करिए बीच में डैश दे देना मिक्स मिक्स डैश कलर डैश ब्लेंड हाँ यही फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला का ये एक स्थान इस ये तो बिल्कुल ही होगा उसमें कलर ब्लेंड जो सर एक बार फोटो देखिए ना ओरिजिनल में कैसा है ओपन करके कि बैकग्राउंड में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ना एक बार इमेज दिखाना क्योंकि अगर उसके बैकग्राउंड पे वो कलर आ रहा होगा ना तो वो ग्राफिक्स लेके आता होगा हाँ वही ना वो क्योंकि वो बैकग्राउंड पे ऑलरेडी कलर है उसके ये मेज़ है बैकग्राउंड व्हाइट कलर है ऑलरेडी बैकग्राउंड में ऑलरेडी कलर है तो रिमूव करना पड़ेगा पहले हाँ क्योंकि ये इमेज़ का पार्ट है ना तो ये फिर हम ग्राफिक्स हाँ सर बोलिए एक बार बैकग्राउंड इमेज कर कर करके एक प्रॉपर्टी देना उसपे नंबर करके देना आई थिंक ये भी वर्क नहीं करेगा मिक्स ब्लेंड मोड एक बार यूज़ कीजिएगा प्लीज देखो ट्राई करो इसपे इमेज पे सर वो इमेज को अगर प्रिंट में सेम करके अगर अपन ने किया तो हो सकता है सर उसका जो अगर उतना क्रॉप करके बेसिकली ना कभी भी जो इमेजेस होते हैं ना वो हमें SVG इमेजेस यूज़ करना चाहिए ठीक है सर कौन सी इमेजेस आप टाइप कीजिए मिक्स बट इसकी प्रॉपर्टी को ट्राई करो ओके ओके इमेज पे करिएगा ओके इमेज करना है ना हाँ पहले इमेज पे कीजिए मिक्स ब्लेंड मोड इसमें ये जो ये कलर बर्न वाला ऑप्शन आ रहा है थर्ड नंबर पे हम्म 
हाँ बस ये यही हाँ तो कलर नीचे क्यों कर रहे हैं ऊपर जो एलिमेंट वाला ऑप्शन है ना एलिमेंट स्टाइल में इसमें डालिए नहीं डाल दो इसमें ये बॉडी पे अप्लाई है ना पूरे स्टार पे अप्लाई हो रहा है इसको ना एलिमेंट और स्टाइल में डालो क्योंकि ये जो स्टार है ना स्टार इज लाइक पूरा तुम्हारा वेब एप्लीकेशन उस पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है इमेज पे नहीं हो रहा कलर बर्न वाला इट वर्क बट ये व्हाइट बैकग्राउंड पे प्रॉपर वर्क करेगा सर ये बॉडी पर ये जो एलिमेंट है बॉडी पर अप्लाई करना है बॉडी पे नहीं करना है ये इमेज वाले पे करना है देखो एलिमेंट और स्टाइल जिस जो भी सेलेक्टेड तुम्हारा डीव या इमेज टैग है ना उस पे अप्लाई होता है लाइक अभी तुम्हारा सेलेक्टेड कौन सा है इमेज है ना तो इमेज पे एलिमेंट और स्टाइल अप्लाई होगा ऐसे अगर डीप पे लगाओगे तो डीप पे अप्लाई होगा ओके तो ये जो ये वाला मोड है इसमें अप्लाई करके ये जो पीछे का बैकग्राउंड है वो उससे ब्लर हो जाएगा यस बैकग्राउंड ब्लर कर देगा अभी तुम्हें कुछ और भी प्रॉपर्टी जिस पे लगाने पड़ेंगे लाइक जो इमेज का विर्थ हाइट है इसको एक पर्टिकुलर हाइट देना पड़ेगा फिर कंटेनर का भी हाइट देना पड़ेगा जैसे देखो ये इमेज आ रहा है और तुम्हारा जो बैकग्राउंड इमेज है और बैकग्राउंड इमेज में दिखाना क्या है हाँ बैकग्राउंड इमेज ही है ना पोजिशन है सल्यूट दे रखा है तुमने ये तो ये अच्छा सीरियस लगाया तुमने ये अच्छा लगा मुझे एप्सल्यूट और वो ठीक है इसके ऊपर आना इसके ऊपर वाले पे और ऊपर आना कंटेन पे कंटेन पे क्लिक करना ठीक है कंटेन के ऊपर आना हेडर पे नहीं हेडर तो फिर हमारा ऊपर हो गया और इस कंट अच्छा कंटेनर पे आना कंटेनर कौन सा कंटेनर है तुमने ये ये जो पीछे प्रॉपर्टी लगाया ना बैकग्राउंड इमेज का ये क्या है इमेज है कोई बैकग्राउंड कलर है पीछे जो बैकग्राउंड इमेज है जो हाइट जिस इमेज का हाइट होगा ना वो हाइट लिया हुआ है तो तुम्हें यहाँ पे एक फिक्स हाइट देनी पड़ेगी हाँ हाइट यूज कर सकते हो क्या बोल रहे थे भाई तो इसमें जो एक हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना उसकी वी एच जो मतलब जैसे पिक्सल यूज करते हैं परसेंट यूज करते हैं इसमें एक वी एच भी होता है वो वी एच किस लिए है ये भी यूनिटी है जैसे हम मीटर में भी कोई चीज कैलकुलेट कर सकते हो सेंटीमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हो तो वैसे बस एक यूनिट है जो हाइट को देने के लिए या हाइट को देने मोस्ट हाइट को देने के लिए हम यूज करते हैं सर आपका ओपिनियन क्या रहेगा इस लैंडिंग पेज के लिए तुमने सही किया है काम तुमने सही किया है क्योंकि कुछ सी मुझे सही दिखाया है इसमें लाइक like तुमने पोजीशन यूज किए हो हाँ एक मेरे को सी में थोड़ा सा जो दिखा है जहाँ पे तुमने पैडिंग लेफ्ट दिया हुआ है तो ऐसे यूज करना है कि पैडिंग लेफ्ट हमें यूज ना करना पड़े लॉर लेफ्ट टॉप तुम दे दो जितना देना है डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू बट पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट बीस पच्चीस पिक्सल से ज्यादा नहीं होना चाहिए या जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देना तो दोनों कॉर्नर में चले जाएंगे पेरेंट वाले डी है ना ओके डिस्प्ले फ्लेक्स एंड एंड जो जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस में करना स्पेस बिटवीन ओके या तो और ये दोनों प्रॉपर्टीज तुम्हारे पेरेंट डी पे जाएंगे ओके सर थैंक यू सो मच सर वेलकम ओके सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ओके सो ऑन टुडे टुडे वी विल कवर लाइक सी एस एस एंड आई विल ट्राई टू स्टार्ट दी बूट स्ट्रैप एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लर्न सम थोरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ दी जावा स्क्रिप्ट वट इज दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जावा स्क्रिप्ट हाउ जावा स्क्रिप्ट वर्क हाउ यूर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर वर्क हाउ यूर जावा स्क्रिप्ट इंजन वर्क कि बेसिकली आपको ये समझ में आए कि इफ यू राइट एनी प्रोग्राम 
then what is its working principle how it compiled or run koi program run kaise karta hai ye hum dekhenge aur samjhenge ki what's the uh, process ki koi bhi program ko run karne ka process kya hota hai and apart from that we will also discuss about like uh, how memories are conjure uh, memories consumption apart from that call stack what are call stack what are memory heap so we will discuss all the things of javascript just say kya hoga ki basic concepts aapke clear honge or if you write any program then tumhe ye clear ho raha hoga ki what's the approach to write the program aur ye programs jata hai to work kaise karta hai man lo ki kuch tum instruction de rahe ho if you give any instruction then you have to know na ki ye instruction work kaise karega ab kisi ko aap ye to nahi bol doge na ki pahad pe jaa pahad se jaake kood jao तो तुम्हें भी पता होना चाहिए ना कि पहाड़ से कूदने का मतलब क्या होता है तो यू हैव टू नो अबाउट लाइक प्रोसेस बिहाइंड प्रोग्राम्स व्हिच वी विल राइट इन फ्यूचर क्लासेस ओके तो लेट्स स्टार्ट विद सीएसएस कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये फर्स्ट सीएसएस क्लास है हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हु अटेंड द फर्स्ट सी क्लास टूडे सर इट्स केशव या Apart from Keshav, there is no one. Apart from Keshav, for me, sir. Okay, sir, there is yeah. Only are two of you guys. Okay. Okay. So, give me a second. Okay. Uh, so let's start with CSS, uh, which we have covered uh, in previous lectures. Uh, yes, this is coming. Okay, I'm going to share my screen. yeah so my screen is visible yes sir okay so i will just start from scratch how to write css and jinko bhi jo purane students hain jinko bhi problem hai unke liye bhi ye beneficial hoga ki agar koi uh, properties mein aapko problem ho raha hai dekho uh, css is like hit and trial method ये क्या होता है कि आप जितना अप्लाई करोगे जितने प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करोगे वो डे टू डे लाइफ में वैसे सीएसएस आपकी ग्रो होती जाएगी देर लॉट ऑफ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज इन सीएसएस टू डिजाइन एनी वेब पेज इन प्रीवियस लेक्चर वी टॉक अबाउट लाइक हाउ टू मेक द स्केलेटन ऑफ द वेब पेज एंड इन टू डे क्लास वी विल गो टू कवर हाउ टू डिजाइन एनी वेब पेज तो दिब पेज इज डिजाइन बाई सी एस एस and we also have sas which is a css pre processors apart from that css libraries are there like bootstrap semantic ui material ui chakra ui tailwind there are a lot of css pre process uh, css libraries so one of the library we will cover in uh, react uh, where we will cover the material ui styled components there are the css react ui libraries and today we will cover the normal css or a custom css apart from that we will cover the bootstrap which is your css library okay nice so let's start with that uh so we have uh this is a basic layout uh which we had just uh made in the previous lessons uh lessons sorry so in this layout we have some header header is like the top of your website in top this is a header where the different nav items but this is our header apart uh, just below we have the nav items this is your nav bar where we have home we have service we have showcase we have results we have about us we have contact us 
in between we have two sections first is left section second is right section and after that we have a footer section there we have a multiple what they are the lists so we are just going to cover these things first then we are going for this uh, bootstrap so let's start thoda main fast karunga guys to agar kisi ko koi issue hoga to please jaldi puch lena okay and one more thing इफ यू अगर आप लेक्चर अटेंड नहीं करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही आगे चल के बहुत ही प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा तो सो मेक श्योर डेट कि आप लोग हर लेक्चर में अटेंड करें और सीखे कुछ क्योंकि दिस इज नॉट अ मार्केटिंग क्लास की आई एम गोइंग टू जस्ट कुछ मैं बिजनेस कर रहा हूँ दिस इज अ प्योर टेक्निकल क्लास और जहाँ पे आप सीख ही रहो होंगे और अगर आपके पास स्किल्स होंगे तो आपको कोई नहीं रुक सकता ठीक है लेट्स स्टार्ट सो आई एम गोइंग टू मेक अ फोल्डर उस नेम इज बेसिक लेआउट बेसिक लेआउट टू ओके इन दिस फोल्डर जस्ट गो एंड क्लिक ऑन द टॉप नैप ऑन नैप and just write this cmd it's open the uh, command prompt this is a, your command prompt jahan se aap ek folder se dusre folder mein jaate hain if you have to move from one folder to different folder then we use command prompt or there is a lot of more uh, uh, more things for the command prompt yahan se aap apne packages install karte hain jo ki further aap bahut hi use kar rahe honge तो CMD का एक बहुत ही बेनिफिट होता है व्हेन यू यूज लिनक्स इन्वायरमेंट और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन यू यूज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देन एवरीथिंग इज डन बाय द कमांड यू हैव टू हिट द कमांड एंड इट वर्क्स एज एक्सपेक्टेड सो दिस इज योर कमांड फ्रॉम आई एम जस्ट राइट सीओ डीई कोड स्पेस एंड डॉट इट ओपन दिजुअल कोड स्टूडियो where we write our code okay so let's start first i am going to make a one file which is home.html okay there is one shortcut for html um uh, ye sare students ke liye hai if you want some shortcuts like if i type doc and hit the enter then it makes the snippet for html element ये हमारे लिए एच टी एम एल एलिमेंट का एक स्निपेट बना देता है जो कि हर एच टी एम एल पेज के लिए रिक्वायर्ड है इन एवरी एच टी एम एल पेज वी नीड दिस स्निपेट सो वी हैव सम शॉर्टकट फॉर दैट शॉर्टकट मी सम मार्केट सम थिंग्स इन यूर वी एस कोड मार्केट प्लेस सो दिस इज योर एक्सटेंशन ये एक्सटेंशन है इस एक्सटेंशन पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो एच टी एम एल स्निपेट्स एच टी एम एल स्निपेट्स वेन यू इंस्टॉल एच टी एम एल स्निपेट्स देन आपके जो शॉर्टकट है जो एच टी एम एल में यूज होते हैं वो शॉर्टकट्स आप इस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो तो दिस इज जस्ट अ बेसिक लाइक बेसिक प्रैक्टिस की आप मार्केट प्लेस में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं और बहुत सारी चीजें वी विल जस्ट इंस्टॉल इन फ्यूचर क्लासेस वेन वी वेन वी आर वर्किंग ऑन दी रियक्ट सो so, यहाँ से बहुत सारी चीजें हम लेंगे लाइक इफ आई वॉन्ट अ रिएक्ट बॉयलर पेट देन वी हैव अ रिएक्ट बॉयलर पेट ओके या दिस इज अ रिएक्ट रिडक्स दिस इज अल रिएक्ट स्निपेट दिस इज अक्ट रिडक्स स्निपेट देर लॉट ऑफ रिएक्ट स्निपेट्स आर देयर सो वी कैन इंस्टॉल दिस स्निपेट्स और दिस दिस थिंग्स इन यूर वी एस को ओके सो लेट्स स्टार्ट so i am going to build this web page jahan pe we uh, we will learn how to make the layouts okay so let's start with and one more thing because we are uh, going to learn css then i am going to make one css file this is style.css right okay so in home.html firstly i have to link the style file in our home.html तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा इस स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल को अपने होम फाइल के अंदर यूज करना पड़ेगा कि स्टाइल डॉट सी एस एस की कोड आप होम में यूज कर पाओ 
so firstly we have to link these two files so we we will go on the home.html file and just write one line uh, like in head tag we have to write first what uh, first is uh, like a link relation which is a uh, style dot css and href which stands for what no, not style dot css this is your style c and this is what your style dot css file i'm going to okay so this is your link uh, this is your um, this is the way when you just connect the style css file with html file okay so let's start with uh, normal first component is what your header component dikh raha hai na first component kya hai header hai so we are going to design our header first okay so i will make a simple header tag which is a html tag and write a header this header uh, header element is just equivalent to what div div element it also acts as a container but header ke liye general practice hai ki aap header use karte ho you use div uh, instead of using header so we can write <coughs> header and write the header okay so let's start with css i'm going to write i'm going to just start with dot and gives this element name which is what for a head sir is going to freeze away screen freeze away yeah for it yes sir okay give me a second ठीक है मैं फिर से शेयर करता हूँ नाउ स्क्रीन इज विजिबल यस सर यस सर यस सर ओके वेज ऑल फाइल बेसिकली ओके या ओके सो दिस इज आर स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल where we have to start if you have to give some style to header then humko kya karna hoga just start with dot and gives this element name so this element name is header so we can just copy paste the header and starts the css with curly braces kabhi bhi agar aap css likhoge to firstly you have to do what ki aap us element ka name uthao aur us element ke name se aap डॉट से स्टार्ट करो और करली बेसिस के अंदर आप सीएसएस लिख सकते हो तो आई एम गोइंग टू गिव सम सीएसएस टू हेडर फर्स्ट सीएसएस इज वेट वेट इज आई एम गोइंग टू गिव दी वेट हंड्रेड परसेंट मेक श्योर डेट कि कभी भी किसी भी एलिमेंट का वेट अगर आप दे रहे हो तो प्लीज डोंट गिव दी वेट इन पिक्सल और आर ई एम और ई एम और वी एच किसी भी ऐसा यूनिट में नहीं देना होता है you we have to give width in percentage so what's the reason behind that thing is that ki agar aap 100% doge to do agar aap kisi bhi uh, screen pe agar aap use kar rahe ho to wo uska sara width lega if this is your mobile screen then it takes the width 100% for mobile screens if it is a tablet then it takes the 100% width of the tablet if it is on desktop then it takes the 100% for the desktop so we have to give the width in the percentage second i am going to give some height so height is like i am going to give the height of 100 pixel so this is for height apart from that i am going to give some background color and background color is like blue okay save this file save html file and just go on your basic layout 
this is your index file okay so so what's the issue we have some header uh, like inclusion star dot css what's the problem it is zero style dot css file okay so it's a class define nahi karna padega यस यू हैव टू गिव दी क्लास क्लास में आप दे सकते हो मान लो कि पूरे वेब पेज के अंदर एक हेडर है तो तुम डायरेक्ट हेडर को पकड़ के कर सकते हो बट इफ वी हैव अ मल्टीपल डी इफ वी हैव अ मल्टीपल डी तो अब मल्टीपल डी के केस में क्या होगा कि जब आप एक डी को डी को सीधा दोगे सी एस एस तो क्या होगा कि वो सारे डीव को मिल जाएगा देन वी यूज क्लास समझ लो ओके 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 सर क्लियर है ओके सर If I give some class name to this header, what is the problem? Here? Header class, and this class is header header top. And if I give this header top, so see this. Is, this okay. सर आपने पहले जो किया था वो आपने क्लास नहीं दिया था लेकिन आपने क्लास जो कर दिया था डॉट हेडर दिया था इसलिए नहीं ओके 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 यस सर या सॉरी सो बेसिकली एक मिस्टेक था छोटा सा कि वी विल व्हेन यू स्टार्ट विद डॉट देन इट इज लाइक कि आप अगर किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट्स को पकड़ोगे तो वहां पे यू हैव टू गिव द नॉर्मल जस्ट नेम ऑफ दैट दैट एलिमेंट You don't start with dot. अगर आप क्लास नेम यूज करोगे तो वी हैव टू स्टार्ट विथ डॉट राइट वेन यू यूज क्लास नेम देन वी हैव टू स्टार्ट विथ डॉट एंड वेन वी यूज नॉर्मल एच टी एम एल एलिमेंट देन वी जस्ट स्टार्ट विथ इट्स नेम इज इट क्लियर ना सो आई गिव दी वेट हंड्रेड परसेंट आई गिव दी हाइट एंड आई गिव दी बैकग्राउंड कलर सो माई हेडर इज रेडी इट इज ऑफ वेट हंड्रेड परसेंट हाइट इज हंड्रेड पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर इज ब्लू okay so let's start with header and in header we have some uh, just start like we give some h3 ya h4 and h4 i give the header right so aap kya kar sakte ho if i give the class name like header then now we can give we can control uh, copy the header uh, class name and just go on css file and with start with dot and after dot we know that ki hame pata hai ki agar header ke andar jo ye jo new students ke liye main bata raha hu ki if you write the, the class name to us class name ke andar means us element ke andar jitne bhi elements honge aap unko select kar sakte ho with the help of css selector so what if we have to do like we have header and in header we have a h4 which is a html element so just go and write h4 and give some css property what are the css property we can give a uh, we can give like color white after that font size font size is for what the size of your text how to uh, agar aapko apne size define karne hai apne text ka to you give font size and font size is if i give 20 pixel font size and color is white so when i refresh the page this is our uh what color white and font size is uh kitna ho gaya font size 20 pixel when we mark okay jisko inspect pe thoda problem hota hai unke liye hai ki aap agar is header ko dekhna chahte ho to aapko kuch nahi karna hai ek bar mark karna hai jab ye blue ho jaye to us header pe aap jaake directly hover kar sakte ho when you hover then हमारा हेडर पे H4 एलिमेंट आ गया जिसपे कलर और फ़ॉन्ट साइज़ लगा हुआ है 
अब इफ यू वॉन्ट सम स्टाइलिंग ऑन डेट हेडर यू नॉर्मली वट यू हैव टू डू कि आप उस एच फोर को सेलेक्ट करो एच फोर को क्लिक करो जहां पे आपका कर्जर जा रहा है और इसके बाद आप एलिमेंट डॉट स्टाइल में अगर कोई भी सीएसएस लिखते हो व्हेन यू राइट सम सीएसएस इन दैट इट इज जस्ट अप्लाइड ऑन दैट टेक्स्ट और अगर ये टेक्स्ट का सीएसएस आपका फिट हो जाता है तो आप इसको कॉपी करके अपने कोड में डाल सकते हो यू कैन कॉपी दिस कोड एंड जस्ट अपने कोड uh, के अंदर डाल लेना सो स्टार्ट विथ आई एम गोइंग टू गिव दी वन प्रोपर्टी विच इज टेक्स्ट अलाइन Which is center. So, अगर मैंने टेक्सर लाइन यहां दिया तो अभी हमारे पास दिस एलिमेंट इज कमिंग कम्स बिटवीन दी सेंटर इफ आफ्टर दैट आई एम जस्ट गिविंग दी मार्जिन टॉप मार्जिन टॉप एंड मार्जिन टॉप इज लाइक ट्वेंटी पिक्सल नो वी कैन वी कॉन्ट गिव दी मार्जिन टॉप यी कैन गिव समिंग टॉप विच इज ट्वेंटी पिक्सल अब आप इसको बढ़ा भी सकते हो और बीच में ला सकते हो तो दैट इज योर फोर्टी पिक्सल तो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस सी एस एस एंड जस्ट गोइंग टू पेस्ट इन विच एच फोर स्टाइलिंग सो एच फोर की स्टाइलिंग में मैंने एक टेक्सट अलाइन सेंटर डाल दिया और दूसरा क्या है पैडिंग टॉप है जस्ट कॉपी दी पैडिंग टॉप एंड पेस्ट इन दी स्टाइल फाइल ऑफ एच फोर एलिमेंट ओके नाउ यू कैन रिफ्रेस दी वेब पेज और हमारा हेडर क्या हो गया बीच में आ गया इज इट क्लियर ना इज इट क्लियर फॉर न्यू स्टूडेंट यस सर क्लियर यस सर क्लियर जो नए हैं वो उनके लिए है आप लोग प्लीज क्लियर है ना निखिल ऑडियो नहीं आ रही है ऑडियो आ रही है ना भाई ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू डिजाइन दिस नैब आइटम ये आपका नैब बार है इस नैप बार पे हम कुछ डिजाइनिंग करते हैं एक बार डिजाइनिंग का प्रिंसिपल समझ जाओगे तो आप खुद से भी अच्छा अच्छा डिजाइन रेडी कर सकते हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने सीएसएस यूज कर रहे हो तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट इज आर हेडर जो कि हमारा हो चुका है नाउ स्टार्ट विथ नैप बार तो नैप बार के लिए एक एलिमेंट होता है एस में देस वन एस टी एम एल एलिमेंट इन विच इज नैप स्टार्ट विथ नैप राइट इन नैप we have because we want some list we want some list of items ye to list hi hai na jo ki horizontally aligned hai so this is what a list so we will start with ul tag and in u ul we have some li tags first li is what home similarly we have what services now we have so ally which is what about us okay about us nahi hai koi baat nahi hai now we have one more ally which is showcase right and one more ally which is contact okay when we refresh the page to ye hamare panch लिस्ट के आइटम्स ऐसे अलाइन हो गए बट दिस इज नॉट आर डिजाइन हमें क्या करना है कि एक कंटेनर हो उस कंटेनर के अंदर लिस्ट हॉरिजेंटली अलाइन हो आर टास्क इज दैट कि वी हैव टू वी हैव वन कंटेनर एंड इन बिटवीन कंटेनर वी हैव फोर और फाइव लिस्ट आइटम्स व्हिच हैज बीन रेंडर्ड ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस आइटम इज इन यूएल टैग सो फर्स्टली वी हैव टू गिव सम सी एस एस टू Nav item. So you can start with nav, or you can normally start with class name. Do whatever you want to follow. So start with class name, and we am I am going to give the class name is nav. Okay. So this is your nav. Control S in a style file. Just go and with start with dot. आपको nav देना है और nav के अंदर हमें क्या देना है फर्स्ट वेट देना है और वेट क्या देना है हंड्रेड परसेंट डोंट गिव वेट इन पिक्सल्स अगर आपको मान लो इन केस आई एम गोइंग टू गिव सम बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर विच इज वट वट इज योर बैकग्राउंड कलर तो आई एम गोइंग टू गिव दैकग्राउंड कलर 
green, yellow. Okay. Now, when you refresh the page, कुछ ऐसा हमें view मिल रहा है. अब क्या हो रहा है कि snap पे कुछ styling apply हो गई है इस snap item पे. अब इस snap के अंदर जो भी चीजें हैं कि ul tag है, तो ये पूरे ul पे. अब ये ul के लिए snap क्या हो गया? उसका container हो गया. ul के लिए this for this ul nav is what a container. तो ये जो ul है ये ul किसके अंदर है nav के अंदर है तो अब ये nav पे जब स्टाइलिंग आई तो पूरे एलिमेंट्स की स्टाइलिंग आ गई बैकग्राउंड कलर की अब मुझे क्या करना है कि यहां एक बहुत ही अच्छा कांसेप्ट हम सीखेंगे सो दिस nav बट मुझे क्या चाहिए कि ये ul के एलिमेंट्स है ये क्या हो हॉरिजॉन्टली अलाइंड हो हॉरिजॉन्टली अलाइंड हो तो व्हाट वी कैन डू इज इफ दिस वन प्रॉपर्टी व्हिच इज अ डिस्प्ले प्रॉपर्टी सो just understand the concept of the display uh, it is a most frequent css property which you use in any designing so if you have to give some styling to some list item or some group of items if you want plus okay right so if you want some uh, if you want to apply some css apply some css on what on group of elements group of elements then on parent on parent element on parent element you have to give you have to give some you have, you have to give what display property display property man lo ki kuch group of elements pe group of elements pe same styling agar aapko dalni hai group of elements pe to aapko kya karna hoga us group of elements ki parent class pe display property de di hogi so it is a very important property so they, this is a nav class name. I'm simply going to just start with dot nav. Just dot nav. And if after nav, we have ul tag, which is nav. So, what do I do? I select ul. And in this ul, we have what? Li. So, I have to give this ul. I have to give this ul. Pe dena hai. Mujhe is UL pe display ki property deni hai. Because this list of items. जिनका पेरेंट कौन है यूएल है इनका पेरेंट क्या है यूएल है तो आई एम जस्ट गोइंग एंड गिव सम सीएसएस टू दिस यूएल बिकॉज़ दिस ग्रुप ऑफ आइटम्स का पेरेंट कौन है यूएल है तो मैं यहां क्या दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर स्टार्ट तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे कहां आ गए बीच में आ गए तो ये सारे एलिमेंट्स पे हमारी सीएसएस लग गई व्हेन यू जस्ट गिव द डिस्प्ले प्रॉपर्टी टू इट्स पेरेंट एलिमेंट व्हिच इज यूएल इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ अस क्लियर और न्यू स्टूडेंट्स क्लियर है ना क्लियर यस सर ओके सो नाउ वी हैव टू गिव सम फॉन्ट साइज to this elements which is what list elements so i am going to give this list item is home ko main kya karta hu is list ke andar ek anchor tag ko return ek anchor tag use karta hu kyunki jo list item hai iske liye anchor tag aapko pata hai na ki jab when you have to redirect from one uh, one uh, file to another file then we use anchor tag so this is your home similarly this is your service services and this is your what a anchor tag which is about us similarly we have showcase and similarly we have contact we have contact okay not is cool 
ओके सो जस्ट रिफ्रेस दी प्लीज कुछ नहीं है बस ये एंकर टैग बन गया और हमने एंकर टैग इसलिए यूज किया है बिकॉज़ वी वांट टू रीडायरेक्ट फ्रॉम सर्विस टू अनदर फाइल विद सो वी कैन यूज एंकर टैग फॉर दिस ओके सो लेट्स स्टार्ट आई वांट टू गिव आई वांट टू रिमूव दिस डॉट व्हिच इज व्हाट अ स्टाइलिंग ऑफ द लिस्ट सो आई एम जस्ट गोइंग इन स्टाइल फाइल फर्स्टली स्टार्ट विद नेव दिस इज योर नेव क्लास and this is your ul class so you have to select nav then ul and then after list then after list okay and i i give this uh, i give some css property which is list style list style and this is none it removes the dot to hamare dot kya ho gaya remove ho gaya okay so let's start and give some uh, height to the nav item nav <coughs> so start with on nav and i'm going to give some height which is 60 pixel okay so when i refresh the page तो नेफ की हाइट क्या हो गई 60 पिक्सल हो गई अब क्या है कि इनके बीच में ना थोड़ा गैप है तो मुझे ये गैप भी हटाना है तो आई एम गोइंग टू मार्क एंड जस्ट गोइंग टू मार्क दिस नेव आइटम इन नेव वी हैव यूएल एंड दिस यूएल हैव सम पैडिंग राइट दिस यूएल हैव सम पैडिंग तो आई एम गोइंग टू रिमूव दी पैडिंग ऑफ यूएल पैडिंग ऑफ यूएल विच इज दिख रहा है ना पैडिंग कहां से आ रहा है ये गैप ऊपर ऊपर वाला जो गैप है दिस गैप इज कमिंग फ्रॉम दिस यूएल टैग राइट दिस यूएल टैग जस्ट सेलेक्ट द यूएल टैग एंड गिव सम सीएसएस ऑन दैट व्हिच इज व्हाट पैडिंग सॉरी यार supposed to write something why okay give me a second okay so i'm going to write some yeah now it is okay so i'm going to give some css property to padding so padding top 0 pixel okay this is not a padding top so it is it will be a margin top margin top 0 pixel when i give this css not a padding top this is a margin top तो ऊपर का जो गैप है वो खत्म हो गया तो ये हमें कहां पे अप्लाई करना है यूएल पे अप्लाई करना है तो जस्ट कॉपी दी मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी एंड पेस्ट ऑन दी यूएल स्टाइलिंग सो जस्ट गिव द मार्जिन टॉप जीरो पिक्सल व्हेन यू गेट दी कंट्रोल एस देन इट अटैच विद दी हेड ऑफ एंड नाउ वी हैव टू गिव सम स्पेस बिटवीन दिस दिस एल आइटम्स एंड देन we have to give some font sizes to that that li items so firstly we are going to give some font size and color to this items okay so let's start we have this items which is in anchor tag so just select the anchor tag how can we select firstly we start with nav then ul then li and after li we have some anchor tag so select the anchor tag and give some css property so what are this css property i am going to give font size which is 18 pixel color which is white font a uh, font family bhi de sakte ho font family se thodi styling change ho jayegi so i am going to select uh, arial sorry okay apart from that you give some 
what uh, letter spacing letter spacing and letter spacing will be four pixel okay control s to start our uh, letter spacing i am going to give be two pixel okay but the color is white so i am going to change to black color control s refresh the page okay now it is okay but we have to give some what some word spacing so word spacing word spacing is what uh four pixels okay i can give in pixel uh word spacing but anchor tag is word spacing anchor uh, not okay just start with li and in li we have some anchor tag at the anchor if i increase the word spacing but 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 what is not working word spacing word spacing okay word spacing we have some word spacing yes we have word spacing but okay uh, sir agar justify content space between karenge to oh uh, yes if you want to give justify content space between then firstly you have to select the uh, list i dekho uh, anchor ka parent kon hai list hai so there are multiple list na to justify content kis pe kaam karta hai kisi parent deep pe jis pe group of elements ho jis pe group of elements ho to yahan pe aap kya kar sakte ho ki yahan word spacing na deke aap de sakte ho margin margin is what 10 pixel clear hai to dekho ab ye aa gaya na ab ye thoda sa apne beech mein space le liya and now you select the ul which is a flex ab yahan pe agar tum justify content space between doge na to kya hoga ki ye home services about is paancho yahan 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 aur pure screen pe aa jayenge to kabhi bhi justify content aata hai display ke sath and it only works on group of items ke parent deep pe jis pe aapko apply karna hai agar aap sab pe justify content doge to aapko flex property dena padega to wahan group of elements nahi honge kyunki anchor tag ka ग्रुप जो पेरेंट है वो लिस्ट है तो इट नॉट वर्क ऑन लिस्ट राइट एंड नाउ वी हैव टू गिव सम मार्जिन टॉप ऑन यू एल सो स्टार्ट क्योंकि यूएल क्या है इस यूएल पे आप दिख रहे हैं ना ये यूएल में सारे एलिमेंट्स हैं, तो सारे एलिमेंट्स को क्या चाहिए थोड़ा ऊपर से मार्जिन टॉप चाहिए आई एम गोइंग ऑन स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल एंड गिव सम मार्जिन टॉप ऑन दी सॉरी पैडिंग टॉप बिकॉज मार्जिन टॉप तो इस पूरे अगर यूएल को लोगे तो ये उसके से कंसीडर करेगा तो दीज हैव सम लिस्ट तो मैं क्या करता हूं लिस्ट को मार्जिन टॉप दे देता हूं मार्जिन टॉप व्हाट तो एट पिक्सल देखो हिट एंड ट्रायल करते रहो तो ये थोड़ा सा बीच में आ गया कोई बात नहीं मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं और दे देता हूं बारह पिक्सल कंट्रोलेस तो इट इज नाउ ओके ओके सो नाउ इट इज इट इज गुड फ्लेक्स अलाइन सेंटर भी तो कर सकते थे ना हाँ तो आप यूएल को देते ना टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो यस yes, आप यूएल को टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे सकते थे तो बट मैंने ना यूएल को क्या दे दिया है जस्टिफाई कंटेंट दे दिया है तो इससे भी ये बीच में आ गया एंड नाउ इफ यू वॉन्ट टेक्स्ट अलाइन सेंटर बट एक्चुअली टेक्सट अलाइन सेंटर आप एक सॉरी फ्लेक्स अलाइन सेंटर आ, देखो तो फ्लेक्स अलाइन सेंटर दोगे तो ये फ्लेक्स के साथ ही काम करेगा ना तो वहां पे आपको अपने जब फ्लेक्स दे दिया हो तो मोस्टली आपको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी यूज करोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे सही जस्टिफाई कंटेंट होता है तो ये क्या करता है ना कि आपके सारे स्क्रीन के लिए ना जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यू हो जाएगा सर हम जस्टिफाई नहीं मीन अलाइन कह रहे हैं फ्लेक्स अलाइन सेंटर देखो देर आर मल्टीपल वेज टू डू एनी सी आप मल्टीपल वेज से कर सकते हो नॉट एक सिंगल वे होता नहीं है आपको जो सही लग रहा है आप यूज कर सकते हो बट ऑन अ डेली प्रैक्टिस अगर आप ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को डिस्प्ले फ्लेक्स दोगे तो देन यू यूज जस्टिफाई कंटेंट दूसरा आप जो बोल रहे हो ना वो टेक्स्ट अलाइन नहीं होता है वो होता है अलाइन आइटम्स तो मैं क्या करूंगा इस यूएल को अलाइन आइटम्स दे दूंगा तो भी काम कर जाएगा तो अलाइन आइटम्स सेंटर बट क्या यूएल पे फ्लेक्स लगी हुई है 
ये सीवल पे फ्लेक्स लगी हुई है तो 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 ठीक है तो देखो क्योंकि कंटेंट है आ, अब यू अलाइन आइटम्स क्या करता है ना कि इनके बीच का गैप देखता है कि ये एलिमेंट्स जो है ना इनके बीच में कोई ऊपर नीचे नहीं हो और जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को बीच में लाता है इट देखो यहाँ देखो अलाइन आइटम्स मैंने दिया है तो ये क्या कर रहा है जो आपने ऊपर से पैडिंग टॉप दिया हुआ है ना टेन पिक्सल का डेट्स वाई लाइन आइटम्स यहाँ पे आ रहा है अगर वो आप हटा दोगे तो ये आइटम्स ये क्या होंगे एकदम बीच में आ जाएंगे तो इट्स टोटली डिपेंड्स कि आप कितना हिट एंड ट्रायल करते हो तो इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ अस लाइक क्लियर है स्पेशली फॉर केस ऑफ इट इज क्लियर यस सर यस सर इट्स क्लियर ओके नाइस सो नाउ स्टार्ट विद सम मोर सीएसएस आई वांट लाइक सच काइंड ऑफ टू कंटेनर्स जिसका फर्स्ट कंटेनर इट इज ऑफ 30% परसेंट एंड सेकेंड कंटेनर इज 70% परसेंट राइट तो आपको क्या करना है आई विल स्टार्ट विथ ये नैप आइटम्स खत्म हो गए यहां मैं स्टार्ट करूंगा आई विल स्टार्ट वट तो बीफ एक पेरेंट डीव ले लेते हैं इस पेरेंट डीव के अंदर क्योंकि एक पेरेंट डीव का मतलब हुआ कि पूरा कंटेनर वन डीव मीन्स फुल कंटेनर इस डीप के अंदर मैं टू मोर डीप ले लेता हूं दिस डीप वन एंड सेकेंड इज दिस डीप तो क्या हुआ कि बड़े डीप के अंदर दो छोटे छोटे बॉक्सेस आ गए एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव सम क्लास नेम टू दिस दिस इज व्हाट पेरेंट सेक्शन and for this thief i am going to give some class name which is left content similarly i am going to give some class name to this which is right content this is your right content okay so now start with parent div I am going to give some CSS to left content. We can use either display property or grid property. जिनको bootstrap आ गया होगा उनके लिए बहुत easily ये समझ में आ रहा होगा कि आप bootstrap से भी बहुत easily कर सकते हो. Is it clear ना? Yes sir. Yes sir. Yes sir. आप आपको कुछ नहीं करना होता है. We have to just give what one. ग्रिड की आइटम पे प्रॉपर्टी देनी होती है कि आप एल में चाहते हो दिस इज फॉर फोर एंड दिस इज फॉर एट तो एल पे आप फोर एंड फोर फर्स्ट कंटेनर को दे दोगे दूसरे को एट दे दोगे तो इट विल मेक द सेम सेंस ओके सो लेट्स स्टार्ट आई एम गोइंग टू गिव सम फ्लोर प्रॉपर्टी टू लेफ्ट कंटेंट बट इट मे बी आप इसको डीप से भी कर सकते हो और डीप इन देंस फ्लेक्स से भी कर सकते हो तो लेट्स स्टार्ट विथ लेफ्ट कंटेंट and i am going to give some css property first is float float hi hota hai na aa jaan diya sir bhaga dete hain i am going to give some float property which is left then i am going to give some width width is what i want 30% kyunki hum pure screen ka 30% hi chahte hain so 30% then i am going to give some what background color background color and background color is what give any color like red okay after that so this is your left content similarly i am going to give some css to right content and for, for right content i am going to hit the same css property float which is also a left dekho agar tumhe do कंटेनर्स को अगर फ्लोट प्रॉपर्टी दे रहे हो तो दोनों कंटेनर्स को लेफ्ट कंटेंट एंड राइट कंटेंट यू हैव टू गिव फ्लोट प्रॉपर्टी लेफ्ट ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ वीट एंड आई एम गोइंग टू वीट दिस वीट इज व्हाट 70 परसेंट सो दिस इज 70 परसेंट एंड बैकग्राउंड कलर इज व्हाट बैकग्राउंड कलर इज इज ब्लू इज ब्लू ओके आई एम गोइंग टू गिव एस यू एक्वा, नाइस, ओके, सो सेव एंड टेक अ लुक, बट देयर इज नो एनी एलिमेंट 
in the deep so it not reflects on the web page so i'm just going to return some html tags in that first is what i'm going to return s2 tag uh, this is your left content and this is this is your right content okay so now it is okay now ki we have uh, like i'm just going to return some h2 tag here no h3 h2 okay so this content is in between the h2 tag sorry okay so not is okay and when you render like it is okay na first ko kitna mil gaya 30% width mil gaya aur second container ko kya mil gaya 70% width mil gaya okay it is okay aap same cheez flex se bhi uh, use kar sakte ho to make sure ek bar same cheez aap flex se karke dekhna uh, do this a uh, box size work uh, do this with फ्लेक्स प्रॉपर्टी इससे आप लोग ट्राई करना ठीक है नॉट इज ओके अब आपको कुछ कंटेंट चाहिए तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ कंटेंट आ जाए तो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव सम पैरा टैग और मैं यहाँ पे कुछ पैरा टैग रिटर्न कर दूंगा और इसके अंदर मुझे चाहिए कुछ डेटा तो मैं क्या करता हूँ लॉरम फिफ्टी कर देता हूँ सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी पैराग्राफ रिटर्न करना है I'm going to return some paragraphs. So now I'm just going to give Lorem hundred कर देता हूँ या Lorem fifty रहन देता हूँ container का size बढ़ जाएगा नहीं तो ठीक है क्योंकि हमने height नहीं दे रखा है specific. Okay. Now refresh the page. Okay, Lorem fifty नहीं आया है. So Lorem Lorem fifty. So to control us, refresh the page. Okay. तो बिकॉज ऑफ सेवेंटी परसेंट अब क्योंकि जितना कंटेंट है उतना ही हाइट ले रहे हैं तो नाउ आई टू गिव सम फिक्स हाइट टू बोथ एलिमेंट्स तो मैं क्या चाहूंगा लेफ्ट कंटेंट के अंदर कुछ हाइट प्रॉपर्टी दे दूंगा हाइट विच इज वॉट नॉट अ हंड्रेड पिक्सल टू हंड्रेड पिक्सल सेम हाइट में नीचे वाले को दे दूंगा तो हाइट इज टू हंड्रेड पिक्सल नाउ गोइंग टू रिक्वेस्ट दी पेज तो हमारे पास इनकी हाइट फिक्स हो गई अब इनके बीच में आपको जो भी मन है वो रेंडर कर सकते हो इफ यू वांट टू रेंडर लाइक नॉट अ पैराग्राफ यू वांट टू रेंडर सम इमेजेस यू वांट टू रेंडर सम बटन्स यू वांट टू रेंडर एनीथिंग देन यू कैन डू इन बिटवीन दिस डी नॉट इज ओके ना किसी को कोई प्रॉब्लम है यस विपिन सर जैसे कि आपने रेड वाला वर्क्स बनाया उसमें सर कुछ लिस्ट बनाना चाहे तो कैसे बना पाएंगे ओके तो नाउ आपको कुछ नहीं करना है मान लो आपको लेफ्ट के अंदर कुछ लिस्ट लिस्ट रेंडर करना है तो मान लीजिए मुझे ये पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ लिस्ट रेंडर करना है तो आई एम जस्ट स्टार्ट विथ यू एल टैग राइट इन यू एल वी हैव सम लिस्ट आइटम्स तो इफ इट इज व्हाट लाइक एनीथिंग यू वांट टू डू लाइक यू हैव सम प्रोडक्ट लिस्ट तो प्रोडक्ट लिस्ट राइट सिमिलरली यू हैव सम employer list to so employer list again we have some ally which is what uh, student list student list now you refresh the page ye teen items aapke andar aa gaye ab aapko is pe kuch styling karni hai to main kya karunga ki left content ko sabse pehle pakdunga aur just select the left content with dot you have selected the left content after that left content aapke pas kya hai ye ul ko mujhe pakadna hai to ul is a stable tag so simply aap kya kar sakte ho us ul ko pakad sakte ho aise ul aur is ul ke andar you have to select what what list or just if you want to give some property to list then write list and give some color property which is if you want to give some color property white font size 
font size if you want this font size is 20 pixel right then you can easily give this property to okay now it is okay now if you want some uh, like अब देखो ये स्टूडेंट्स इससे बाहर जा रहा है तो मैं क्या करूंगा कि मुझे अगर फिक्स अमाउंट ऑफ चीजें रेंडर करनी है तो आई एम गोइंग टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द लेफ्ट कंटेंट इफ आई गिव सम हाइट टू फिफ्टी पिक्सल एंड फॉर राइट कंटेंट आई गिव टू फिफ्टी पिक्सल देन दिस यू एल आइटम सर इन दी बिटवीन इज इट ओके सर पॉइंट हटाना हो तो क्या करेंगे अरे पॉइंट हटाना है तो आपको कुछ नहीं करना है दस यू हैव टू गिव ये लिस्ट वाले आइटम को हमें क्या करना है लिस्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी दे देनी है लिस्ट स्टाइल विच इज नन सेव रिप्रेस आपके और चलेगा इज इट क्लियर क्लियर सर किसी को कोई प्रॉब्लम किसी को कोई इश्यू है नो प्रॉब्लम सर नो सर ओके विज है Is it clear? Is there no? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. So now start with footer component. So I want to have a footer down. So I am just start with sleeve down. I will render my footer. And in the footer, if you want, 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 in the footer, इस यूएल के अंदर आपके पास एलआई टैक्स होंगे और लाइक इफ यू वांट टू रेंडर सम लिस्ट ऑफ आइटम्स इन फूटर देन दिस लिस्ट फर्स्ट आइटम दिस इज सेकंड दिस इज थर्ड दिस इज फोर तो एक लिस्ट ही रेंडर हो गया ऐसे मुझे चार लिस्ट और चाहिए सर एक डाउट था क्या हाँ हम लोगों ने जो अभी ये लेफ्ट सेक्शन बनाया राइट उसमें जो कंटेंट है अपना वो ओवरफ्लो हो रहा है तो उसका साइज उसमें कंटेंट कितना भी ऐड हो लेकिन वो ओवरफ्लो ना हो इसके लिए कुछ है ऐसा सेटिंग ओवरफ्लो आपको फिट कंटेंट करना पड़ता है ओवरफ्लो में आप फिट कंटेंट यूज कर सकते हैं तो इट जस्ट कि जितना आपका बॉक्स का साइज है उसके अंदर ही कंटेंट रहेगा वो ओवरफ्लो नहीं करेगा ओके आपको कुछ नहीं करना है आप इफ यू वॉन्ट टू गिव समिट For this container, तो मैं दे देता हूँ overflow scroll scroll initial scroll okay तो देखो एक तो मैं scroll दे सकता हूँ मान लो कि तुम्हारा content क्या हो रहा है कि just for example कि मैं यहाँ पे data बना देता हूँ I'm just just give give some more data in this container like if I give some more lorem data Which is hundred, right? अब क्या होगा कि ये content क्या होगा बाहर भागेगा तुम्हारे container से। अगर आया container से बाहर, अब मुझे ये container ये सारे सारी चीजें इसके अंदर ही चीज़ box के अंदर चाहिए। तो I am just give some overflow property, overflow, and I I just have to give scroll भी आप दे सकते हो, like overflow y है। अब देखो ये content कहाँ overflow कर रहा है? Y direction में Y means vertically, X means horizontally. तो आप एक property दे सकते हो यहाँ पे over flow Y और इसमें दे सकते हो scroll. इससे क्या हुआ कि तुम्हारा जो content है ये इसके अंदर scroller की तरह work करने लगा. Not is fine. Yes sir, clear. Clear. तो similarly अगर वो X में X में भाग रहा है तो आप over flow X scroll दे दोगे. तो क्या होगा इसको और अगर सर अगर उसको विड थी हम लोग हंड्रेड परसेंट दे दे तो 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 विड तो आप कंटेनर को जब दे दिए हो ना तो उसके अंदर के कंटेंट को अगर आप विड दोगे तो फिर आप बॉक्स को ही दो दे सकते हो ना विड आप क्या वही बोल रहे हो बॉक्स को लेफ्ट साइड के उसको अगर हम लोग हंड्रेड परसेंट दे दे तो विड दे रखा है फ्लोर प्रॉपर्टी आपको अगर दिख रहा होगा तो मैंने थर्टी परसेंट रेट दे रखा है क्योंकि मुझे इस स्क्रीन का थर्टी परसेंट चाहिए था समझ रहे हो अगर मैं सर वन मोर क्वेश्चन है समझ पहले जिसका ये क्लियर था ना वेट वाला प्रॉपर्टी तो मैंने थर्टी परसेंट इसलिए दिया है कि मुझे हॉरिजेंटल एक कंटेनर की वेट थर्टी परसेंट चाहिए थी दूसरी की सेवेंटी परसेंट चाहिए थी आई हैव ऑलरेडी गिवन दी वेट अब उसके अंदर से डेटा कहीं तुम्हारा ओवरफ्लो कर रहा है तो यू हैव सब दिस प्रॉपर्टी फॉर दैट कंटेंट 
सर एक क्वेश्चन है या सर जैसे कि आप लेफ्ट साइड में जो रेड वाला बॉक्स है उसमें से जो कंटेंट लिखा हुआ है बिल्कुल साइड से एकदम चिपका हुआ है तो स्पेस मिल सकता है चारों तरफ से उसे या व्हाई नॉट तो देन यू हैव टू गिव सम व्हाट टू सम पेरेंट डी पे पैडिंग पैडिंग क्या होता है अंदर से कंटेंट को स्पेस देता है अगर किसी पेरेंट डी पे आप पैडिंग लगाओगे तो इट गिव सम स्पेस विच इज कमिंग फ्रॉम इन जो इन से कुछ स्पेस लेगा अगर मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ दस पिक्सल की तो हमारा जो हमारा जो हमारा ये क्या हुआ सबको क्या मिल गया इस कंटेंट को दस पिक्सल का स्पेस मिल गया अब इसको आप बढ़ाओगे तो देखोगे कि कंटेंट को स्पेस और मिलते जाएगा क्लियर है बट सर इसमें बॉक्स जो है बड़ा हो रहा है यस yes, तो क्या हो रहा है ना कि आप इसको ओ, आप अपने वीर्थ को पैडिंग दे रहे हो तो क्या होता है कि जब आप फ्लोट करोगे ना तो इसकी इसलिए आप सिंपल क्या कर सकते हो ना कि जब आप विर्थ डिफाइन कर रहे हो तो यहाँ डिस्प्ले के साथ जाओगे तो क्या होगा कि वो विर्थ अभी रेशियो के हिसाब से फ्लोट काम करता है परसेंटेज के हिसाब से तो इसलिए ये बॉक्स की साइज बढ़ रही है बट अगर आप डिस्प्ले के साथ जाओगे तो वो कंटेनर की जो भी विर्थ होगी ना उसके अकॉर्डिंग आपको अंदर से वो पैडिंग दे देगा अगर आप यहाँ भी पैडिंग नहीं देना चाहते हो तो आप क्या करो कि हर एलिमेंट को पैडिंग राइट और पैडिंग लेफ्ट दे दो जैसे मैं पैराग्राफ को दूंगा कि कुछ पैडिंग राइट दे देता हूँ पैडिंग पैडिंग राइट नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे बाहर से चाहिए तो मैं मार्जिन दे दूंगा मार्जिन राइट विच इज वॉट दस पिक्सल तो मार्जिन राइट लिया एक बार मैं पैडिंग राइट भी देख देखता हूँ उसको टेन पिक्सल ओके तो राइट से तो मुझे मिल रहा है और मैं इधर पैडिंग लेफ्ट भी दे देता हूँ पैडिंग लेफ्ट तो दिस इज टेन पिक्सल नाउ इट इज ओके ना तो यू कैन गिव वॉट पैराग्राफ को आपने पैडिंग दे दिया सिमिलरली आप इसको भी अपने नीचे वाले कंटेनर को भी दे सकते हैं क्लियर है क्लियर है सर ओके सर या सर जैसे सर ये आ, सर वो ही वाला पेज खोलिए सर हाँ सर जैसे जैसे सर ये हमारा रेड वाले बॉक्स के अंदर हमारा पैराग्राफ पैराग्राफ लेफ्ट साइड से एक सब सीक्वेंस में है हम्म और राइट साइड में सर आगे पीछे है या तो सर इसको सर राइट साइड में और लेफ्ट साइड से सीक्वेंस में कैसे कर सकते हैं दोनों को अब देखो इट्स टोटली डिपेंड्स कि जो आप पैडिंग दोगे तो वो तो काम तो कर रहा है कंटेनर के हिसाब से अभी तो नहीं जब आप पैडिंग राइट लेफ्ट दिए तो इतना पैडिंग तो वो लेगा बट मान लो कि ये क्वा है और अब ये पर्टिकुलर है ठीक है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है ना एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस की मैम करो वट इज दिस प्रॉपर्टी सर टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं सेंटर टेक्स्ट लाइन दोगे तो आई थिंक काम करना चाहिए बट एक और प्रॉपर्टी होती है ट्राई कर लेते हैं टेक्स्ट लाइन ऐसे नहीं काम करेगा दो दे देंगे तो अरे नहीं टेक्स्ट लाइन नहीं काम करेगा क्या बोल रहे हो भाई सर ये कोई एक बोल रहा है मिस दिया रो का रो का हाइट अगर दे देंगे तो किसको हाइट दे देंगे रो का रो रो हाइट हाँ तो एक्चुअली क्या होता है ना कि कंटेंट अगर मान लो कि कोई वर्ड है जो तुमने साथ लिखा हुआ है तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है बेटा सर ये जस्टिफाई से वर्क नहीं करेगा अगर जस्टिफाई से नहीं करेगा जस्टिफाई से तो कंटेंट बीच में आ जाएगा ना कंटेंट बीच में आ जाएगा बट इसको वर्ड्स चाहिए ना वर्ड्स की ये प्रॉपर्टी मेरे को याद नहीं आ रही है अगर मेरे को याद आएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा अभी दिमाग में नहीं आ रहा नॉर्मली कोई प्रॉपर्टी है फिर मुझे गूगल करना पड़ेगा ठीक है तो मुझे क्या करना था पहले इट्स यूएल पे यूएल यूएल वेज यूएल जिस पे ओवर वो एक्स हमने लगा रखा था तो नेफ नहीं यार नेफ का नहीं है ये कौन सा यूएल था जिसके लिए हमने ओवरफ्लो एक्स दे रखा था ये लेफ्ट कंटेंट को दे रखा था राइट जिसके अंदर हमारे पास डेटा कुछ ज्यादा आ गए थे तो मैं क्या करूंगा इस लेफ्ट कंटेंट को ओवरफ्लो एक्स दे देता हूँ एक बार हाँ यहाँ तो है ही तो यहाँ पे ओवर फ्लो एक्स विथ इज वॉट स्क्रॉल ट्रस्टिंग पेज तो ठीक है ये स्क्रॉल आ गया अब ठीक है अब मुझे क्या चाहिए फूटर चाहिए तो मैंने क्या किया है कि फूटर तो बनाया है सबसे पहले मैं कुछ फूटर फूटर तो सीएसएस दे देता हूँ स्टार्ट विथ फूटर अच्छा ये फूटर का क्लास है या नॉर्मल फूटर है तो नॉर्मल फूटर है तो विथ डॉट स्टार्ट विथ डॉट फूटर पे मैंने दे दिया कुछ इसका वेट दे देता हूँ 
भाई ये हंड्रेड परसेंट कभी पिक्सल में नहीं रहते हैं हाइट में दे देता हूँ कितना मान लो कि टू हंड्रेड पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर ब्लैक राइट एंड 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 ओके नॉट इज ओके सर एक क्वेश्चन था यस yes, बताइए सर जैसे कि ये रेड वाला बॉक्स या फिर सेवेंटी परसेंट जिसकी विथ है उस वो वाले बॉक्स में हिंदी में कोई कंटेंट लिख सकते हैं क्या देखो ये हिंदी वाला जो स्पेसिफिक कंटेंट होते हैं ना के लिए एक पार्ट होता है जो कि हमें रिएक्ट में मिलता है विच इज वॉट रिएक्ट आई एटीन रिएक्ट आई एटीन होता है आई एटीन इसका मतलब क्या होता है ना कि ये ट्रांसलेट कर देते हैं आपके वर्ड्स को जैसे बहुत सारे वेबसाइट्स में आप देखते होंगे कि जब उसमें ऑप्शन आते हैं कि आई यू वॉन्ट टू सेलेक्ट कंटेंट इज कमिंग इन इंग्लिश और हिंदी जब आप हिंदी सेलेक्ट करते हो तो सारा कंटेंट हिंदी हो जाता है इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो सारा कंटेंट इंग्लिश हो जाता है बट ये नहीं पता कैसे हो जाता है हाँ तो वो ट्रांसलेटर्स होते हैं ये तुम्हें जावा स्क्रिप्ट के जो पैकेज मैनेजर है वो प्रोवाइड करते हैं जो कि रिएक्ट एटीन के आई एटीन के अंदर आता है ये पैकेज है जिससे आप गूगल ट्रांसलेटर्स का यूज कर सकते हैं आप अपने कंटेंट को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो इधर इफ यू वॉन्ट टू चेंज दंटेंट इन फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट्स इज फिजिबल विथ रियक्ट आई एटीन क्लियर है ओके सर टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए टेक्स्ट अलाइन जस्टिफ्राई करते हैं ओके okay, ट्राई कर लेना अगर कोई सीएसएस तुम्हें मिलता है तो वो आ जाएगा जस्टिफाई ट्राई अलाइन आइटम्स क्या बोल रहा टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई सर जस्टिफाई बोथ इक्वल बोथ साइड को इक्वल अलाइनमेंट कर देगा एंड सर टेक्स्ट जस्टिफाई इनर वर्ल्ड अभी अभी हमने सर चेक किया टेक्स्ट कौन से बोल रहा हूँ सर टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई ठीक है ओके नॉट इज ओके क्या ये चल रहा है इस पर पकड़ लिया हमने पी को दिया है मुझे तो कोई नहीं चेंज दिखा एंड सर इसके अलावा एक सिंटेक्स और है टेक्स्ट टू जस्टिफाई इनर वर्ल्ड टेक्स्ट जस्टिफाई नहीं अरे छोटा सा भी कोई है इनर वर्ल्ड यस सर सर इनर वर्ल्ड इसके बाद है अच्छा इनर वर्ल्ड ऐसा कुछ है क्या यस नहीं ऐसा तो कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रहा है ट्राई कर लेना भाई तुम देख लेना कुछ प्रॉपर्टीज मिलेंगे तो मुझे ही बताना अदरवाइज मैं देख के बता दूंगा तो एक इसमें एक छोटा सा ही होता है ये दो इतने इतना प्रॉपर्टीज नहीं लगाना होता है एक सेंटर का कोई प्रॉपर्टी आता है मैं मिस कर रहा हूँ जो आता है तो मैं बता दूंगा वैसे तुम ट्राई कर लेना तो मैंने क्या किया फूटर को कुछ मान लो कि अगर ये फूटर है तो इस फूटर का अगर मैं क्लास नेम भी दे देता हूँ क्लास वट इज दिस दिस इज स्कूटर तो मैं स्कूटर को उठाया और क्या किया डॉट के साथ फूटर यूज किया वाइट बैकग्राउंड कलर क्या मिल रहा है इसको ब्लैक मिल रहा है बट हमारा फूटर वर्क नहीं कर रहा है क्या फूटर फूटर क्लास फूटर ठीक है करना तो चाहिए ठीक है दी पेस जस्ट मार्क ये आइटम्स को हम देखते हैं फूटर को क्या क्या मिला है बैकग्राउंड कलर मिला हुआ है बैकग्राउंड कलर ब्लैक हाइट ट्वेंटी हंड्रेड वेट हंड्रेड परसेंट बट वाइट इज नॉट अपलाइंग वन सर वो वापस डॉट दिया आपने सॉरी डॉट दिया है ना वापस फूटर के आगे या तो ये हमने फूटर क्लास भी तो दे दिया है ना तो क्लास नेम चेंज करके देखो ना चलो फूटर हाइफन कंटेंट फूटर पकड़ना तो चाहिए यार चलो कोई नहीं फूटर मैं देता हूँ उसपे फूटर मेन और फूटर मेन को मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में फूटर मेन से चेंज कर देता हूँ नाउ कंट्रोल एस कंट्रोल एस दिस प्रेस दिस इज योर फूटर ये तुम्हारा फूटर है मैं यूएल को देता हूँ बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर रेड ओके 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 क्योंकि ये फूटर पे अगर मैं बैकग्राउंड कलर जाओ मैं यूएल से हटाता हूँ बैकग्राउंड कलर और फूटर पे देता हूँ बैकग्राउंड 
कलर रेड ओके बिकॉज इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट एक दूसरे पेरेंट के अंदर है तो आप यूएल को दे सकते हो तो मुझे कुछ नहीं करना है फूटर मेन के आगे मैं यूएल लगा दूंगा और पेज रिक्वेस्ट करते हैं करते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक वॉट इज है यूएल ही था ना पेज रिक्वेस्ट करते हैं देखते हैं कहा एलिमेंट हमारे चलेगा यूएल उंड रेड Okay. Okay. तो क्या हुआ कि हमने यूएल को बैकग्राउंड कलर दे दिया है अब मैं इसको क्या करता हूँ ब्लैक कलर दे देता हूँ अब मुझे चाहिए कि ये लिस्ट आइटम्स हैं इनकी अपनी स्टाइलिंग खुद की हट जाए तो मैं डॉट से उठाऊंगा फूटर मेन को फर्स्टली सेलेक्ट फूटर मेन देन यूएल देन एल आई एंड देन आफ्टर लिस्ट स्टाइल विच इज नन एंड कलर विच इज वाइट राइट एंड फॉन्ट साइज विच इज एटीन पिक्सल कंट्रोल प्लस डी पीस अब मुझे सेम चाहिए चार लाइन तो मैं क्या करूंगा चार यूएल्स बना लूंगा और फिर मैं क्या करूंगा देखना ध्यान से ये चार तो बन गए हमारे अब बट इनकी जो ये आ रही है वो अलग अलग आ रही है मुझे क्या चाहिए कि ये जो यूएल है ये एक साथ अलाइन हो तो मैं क्या करूंगा एक पहले डीफ के अंदर इनको रैप कर दूंगा सारे यूएल को डीफ के अंदर रैप कर दिया यहां तो मैं डिस्प्ले फ्लैक्स समझ में आएगी मैंने रैप कर दिया कंट्रोल एस किया ओके अब मैं क्या करूंगा कि मुझे कुछ नहीं करना है क्लास नेम पे मुझे दे देना है वोटर वोटर वट फूटर बॉक्स दे देता हूं मैं क्लास नेम और फूटर बॉक्स को उठाता हूँ पेस्ट सेव करता हूँ यहाँ मैं उठाता हूँ फूटर बॉक्स और इस फूटर बॉक्स को प्रॉपर्टी दे देता हूँ डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन नाम का भी एक प्रॉपर्टी होता है और इसको मैं दे देता हूँ रो फिर दे देता हूँ जस्टिफाई जस्टिफाई कंटेंट वर्ड uh, क्या दे दू स्पेस बिटवीन ठीक है सेव करते हैं रिफ्रेश करते हैं गायब हो गया बहुत सही ऐसा क्यों हो रहा है सेकंड यार फोटो उठाया स्क्रीन में राइट साइड पे चला गया है ओके 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 ठीक है तो फोटो हमारा गायब हो जा रहा है जस्टिफाई कंटेंट डीफ ठीक है ये तो पेरेंट सेक्शन है फूटर है ओके बिकॉज 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 क्योंकि स्क्रॉलर प्रॉपर्टी हमने आई थिंक दिया हुआ है तो इसके कारण कुछ खराब हो रहा है तो लेट्स सी कि अगर मैं ओवरफ्लो एक स्क्रॉल हटाता हूँ तो इनके कंटेंट पे ऐसा तो नहीं होना चाहिए हाइट टू हंड्रेड पिक्सल में हाइट भी हटाता हूँ वेट हटाता हूँ वाई इट इज है फ्लेक्स प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स दिया ये अंदर भाग गया क्यों भाग रहे हैं अगर मैं मार्जिन टॉप जीरो पिक्सल दे दू नहीं पकड़ा मेरा फूटर जा रहा है किसके अंदर इसके अंदर में डायरेक्टली इसको क्या मिल रहा है पेरेंट सेक्शन के अंदर हमारा फूटर चला जा रहा है ओके तो वी हैव टू जस्ट डिबेट देखते हैं चेक करते हैं कैसे होगा हमारा आ, मेरा फूटर देखो ध्यान से समझना ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं सीएसएस में आपका ये जो डीव है पेरेंट सेक्शन डीव नेफ के बाद हमारा फूटर आ रहा है और पेरेंट डीव इज लाइक इसका कोई काम नहीं लग रहा है तो ये दो डीव इसके अंदर रेंडर हो रहे हैं ठीक है बट हमने पेरेंट सेक्शन पे कोई स्टाइलिंग नहीं दी है तो मैं क्या करता हूँ एक काम करता हूँ पेरेंट सेक्शन को उठाता हूँ और 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 
ये जो हमारे नेव है नेव में हमने यूएल को मार्जिन टॉप दिया था तो मैं यहाँ पे पेरेंट को दे देता हूँ पेरेंट सेक्शन को मार्जिन जीरो देखते हैं डू विद्लेक्स प्रॉपर्टी ओके टू विद्लोट की वजह से हो रहा है पेरेंट डिस्प्ले फ्लेक्स दे दू फ्लेक्स ठीक है वो भी हमारा काम चल गया और कंटेंट से लेफ्ट कंटेंट से हमने फ्लोट हटा दिया है राइट right कंटेंट से भी फ्लोट हटा दिया है अब तुम्हें दिख रहा है डिस्प्ले फ्लेक्स जब हमने दिया है तो ये हमारा काम कर रहा है तो आप देखो फ्लोट का ना बेसिकली हम ज्यादा फ्लोट यूज करते नहीं है बट इनिशियल लेवल पे मैंने फ्लोट बताया हुआ है तो एक बार मैं फ्लोट हटा के डिस्प्ले से दिखा देता हूँ तो मैंने क्या किया कि जो लेफ्ट कंटेंट एंड राइट कंटेंट है तो लेफ्ट एंड राइट कंटेंट का जो पेरेंट कंटेंट है देखना यहाँ पे दिस इज योर लेफ्ट एंड राइट कंटेंट इसका पेरेंट कौन है पेरेंट सेक्शन वाली क्लास तो मैं गया पेरेंट सेक्शन वाली क्लास पे और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दे दिया डिस्प्ले फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स अब क्या होगा कि ये चीजें हमारी सिमिलर जैसी थी वैसी अलाइनमेंट हो गई ओके क्लियर है अब एक प्रॉब्लम और है कि बैकग्राउंड कलर कुछ हमें फूटर बॉक्स को मिल रहा है आ, फूटर मेन को नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा कि जो बैकग्राउंड क्लास है फूटर मेन से हटा के जस्टिफाई ओके आ, कहा गया हमारा कौन सा क्लास था ये फूटर मेन है और डी हमारा किसके अंदर आता है फूटर मेन के अंदर तो क्या मैं फूटर मेन को दे दूं एक बार देख के देखता हूँ यहीं पे ट्राई कर लेते हैं ना आ, दिस इज अ फूटर और अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड ठीक है तो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया रेड हो गया तो मैं क्या करता हूँ फूटर मेन को बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक ठीक है और क्योंकि ये डॉट से स्टार्ट होगा तो आपको डॉट देना पड़ेगा तो दिस इज वट वी वॉन्ट टू अचीव तो अब मुझे था ये फूटर बॉक्स में मैंने कुछ बैकग्राउंड कलर फिर से दे रखा है तो फूटर मेन यू एल तो इसकी आई थिंक कोई रिक्वायरमेंट अभी नहीं है नहीं है तो मैं क्या करता हूँ इसको हटा देता हूँ ठीक है अब देखोगे तो दिस इज वी कैन अचीव दिस थिंग क्लियर ना अब कोई नहीं किसी ने पूछा कि मुझे इनको चाहिए कुछ मार्जिन चाहिए इन चार बॉक्स को कुछ मार्जिन चाहिए लेफ्ट राइट right से तो देखो अब तुम यहाँ पे डी फूटर बॉक्स पे फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगी हुई है इस फ्लेक्स के अंदर चार यूएल रेंडर हो रहे हैं चार यूएल रेंडर हो रहे हैं अब इस फ्लेक्स पे आप अगर जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी चेंज करोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलते हैं लाइक अगर मैं स्पेस बिटवीन हटा दिया तो देखो एक साथ आ गया अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट में आ, क्या यूज कर लू सेंटर यूज कर लू जस्टिफाई कंटेंट सेंटर तो ये सारे एलिमेंट सेंटर में आ जाएंगे ऐसे ही मैं अगर फ्लेक्स स्टार्ट यूज कर लूंगा या फ्लेक्स एंड यूज कर लूंगा तो एंड में चले गए स्टार्ट यूज कर लूंगा तो ये स्टार्ट में चले जाएंगे बट ये सारे प्रॉपर्टीज वर्क कहा कर रहे हैं इन चारों यूएल के पेरेंट पे इज इट क्लियर ना इज इट क्लियर किसी को वन आई हैव जस्ट मेक अ वन फूटर विथ दिस इज योर फूटर इफ आई जस्ट कमेंट दिस आइटम्स डी आइटम्स राइट तो दिस इज योर फूटर एंड इन फूटर आई ओनली रेंडर दी डी बॉक्स देखना क्या है कि दिस इज योर फूटर इस फूटर के अंदर हमारे पास कितने यू एल है वी हैव फोर यू एल्स दिस इज फर्स्ट यू एल which is what this this is second ul sorry this is second ul this is third ul 
and this is fourth ul so this ul have some parent which is what footer box which is what footer box i give the footer box some property which is display flex direction and justify content which is a parent for this ul ul items these are the list of items whose parent is what footer box so i give some display property display flex flex direction row justify content space between so these items are aligned in that way if this is a space between when we refresh the page these four group of items are aligned in the in the row direction which is uh, which is done by the flex direction property which is row is it clear sir yes sir yes sir any doubt yes sir no sir it's clear okay nice so now i achieve the uh, some uh, some basic css we have learned some basic css and this css is improved day by day when you use some different css properties and uh, so you can just optimize or increase uh, the quality of the design with different css properties jo ki practice hoga so you have to practice day by day or make some web pages regularly so now uh, from this way you can improve your css quality is it okay yes sir wo sir ek bar lg md wala concept samjha do na bhai main aa raha hu us pe hi aa raha hu abhi md lg maine bataya na ki jab main abhi bootstrap start kar raha hu usme main samjhaunga hi don't worry mujhe pata hai kya kya sikhana hai sir ye jo sir ye jo aapne web page banaya hai ye ye responsive hai kya Fine. So now we come on responsive part. So just give me a second. So actually we have learned. Actually, we have learned some CSS properties, right? So my question is that if we have to make some responsive website, if we have to make some responsive website some responsive web pages responsive web pages means it is okay on mobile it, it is okay on tablets it is okay on your desktop or laptop so responsive website means you have to make your web page according to all the screens like mobile tablets uh laptops or the desktops so we can achieve these things with custom css but it is quite complicated we can achieve team responsive things with custom css but it is little bit what complicated okay so now for this issue we have some what css library we have some css library for this issue okay so the css libraries are what like bootstrap semantic ui <laughs> some react libraries which we have discussed which we will discuss on this react or react part so we have some we have bootstrap we have semantic ui it makes it makes your website what web pages responsive and you can make your web page you can design your web page design your web page past so what are the css libraries how we can use the css libraries so let's start to learn these things so jinke liye jinko problem hai ki bootstrap mein links hame samajh nahi aata ki how to uh, relate links how to use carousels how to uh, like html ke andar how to integrate bootstrap in html to unke liye fir se repeated uh, लेक्चर है तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेना 
So I am going to bootstrap documentation. This is your bootstrap. And this is your documentation, getbootstrap.com. This is a bootstrap documentation where we learn how to integrate bootstrap with normal HTML and CSS file. Kaise integrate karna hai? Kaise bootstrap ka use karna hai? What is the benefit of bootstrap? So, jin ke liye first time bootstrap hai, unko kaafi interesting lagega. So, let's start with docs first. So, this is a bootstrap doc. There are a lot of things there. But main thing is your components. If you want to make some component you are uh, using CSS or you have to design some uh, design, then Bootstrap have already these components. So you can use directly these components in your HTML or CSS files. Just for examples, if you need some cards, then just go on the component side and we have some card designs. You can directly use this CSS in this file in your HTML or CSS HTML file. For example, this is another card. The code of this card is this. These are some another cards. Like if you want to use carousel, carousel means slider in your web page, then you can directly use this slider or carousel from the bootstrap. For example, if you want to use drop downs in your navigation items, then you just use this CSS or this code to directly render the CSS or designs in your web pages. Okay, these are the different uh, drop downs. Okay, now we can go like if you want some uh, progress bars. So we have different progress bar. Like if you can, uh, if you want to upload some uh, images on our web page and you want to show some progress bar, then you can directly use this code. Apart from that, we, are, we have different like we have different buttons. If you want to use this button styling in your uh, CSS file, then you can easily use this button in, in what? In your HTML file. There are different designing styling of the buttons which Bootstrap provided. Okay. Apart from that, if you want a nav bar, then we have some code for nav bar which we can use in our HTML file directly and we achieve this design in a bit of seconds. So let's start. How can we integrate? First question is that. First question is that. How can we integrate Bootstrap in HTML files? In HTML files, or how can we use Bootstrap? code in our normal HTML files. So this is a very important question. And we have to know how we integrate our bootstrap to our HTML file. When we learn React, then we have just a normal, a single command, which says that the bootstrap will come to your React project. Mein aa the command is only for general knowledge npm install bootstrap. If you hit the command on React terminal, then it automatically uh, integrate the bootstrap with your React applications. Only hit the one command on our command prompt. So we can achieve very frequently in uh, React projects. But in HTML files, we have to manually uh, manually relate the bootstrap code. So let's start. So I am just going on the get started part or introduction part. This is your introduction part. Let's start. If I want, just go on, on, on where I have to go. Okay. So let's start. No. Yeah. Okay, I'm going to create one more folder for Bootstrap. Please look uh, carefully. Like this is our ekeda, and I'm going to make a one folder, which is what Bootstrap 
टू ओके बूट स्ट्रैप नेम इज रॉन्ग सो आई एम जस्ट गोइंग टू रीनेम दूट स्ट्रैप टू ओके नाउ आई एम गोइंग दिस फोल्डर and click on the nav bar and type cmd hit the enter and write cmd e code space dot and hit the enter now our vs code has opened and now i am going to make for uh, one html file so i'm just going to make one simple home dot html file home dot html file and now i am going to make one css file with style dot css And in home dot html file, I write talk, and our head is ready with boilerplate code. Now I'm going to uh, link the style file with html file with simple link relation, link relation which is equals to style seed. And 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 what is wrong? This is style seed. Okay. And just paste this style set. After that, we provide the path with href tag, and gives the style dot css file. Now this is a self closing tag. So control s. Our style dot css file is linked with our html file. So my question is that how to link the bootstrap? So uh, so we can use bootstrap in our code. Okay. So let's start. So we have to simply do what? we have go i have to go on the documentation first introduction part introduction part mein jana hai aur sabse pehle aapko kuch link relations uthane hain ab main wo link relations aapko bata deta hu ki abhi jo version 5.3.0 chal raha hai bahut logo mein carousels nahi chal rahe the to wahan kuch version ka issue tha version ka issue kya tha the version issue is that i use 4. something but now the version is 5.3 so simply i Have to uh, copy the that CDN link. Listen, go on the quick start and go on the two point number two. Include Bootstrap CSS and JS. We have this Bootstrap link relation. I have to simply copy this relation link relation Bootstrap five point three point zero. This is the version of Bootstrap which you have used in your project. so simply go and paste this link relation in our html file right okay now bootstrap is linked with html file and now i have to give some what script tags what are these script tags what are these script tags and what is the benefit of using script tags in case if you want carousel functionality or if you want some nav navigation navbar Uh, toggler functionality. Then we have to include this script tag in your local HTML file. So copy this two script tags. Sorry, this script tags and just paste in our uh, in our head of the HTML file. Okay. Now Bootstrap and script tags are linked in your Bootstrap file. in our html file okay so this is good and in 5.3.0 we aapko uh, include aap include karna chahte ho to karo nahi karna chahte ho it's not uh, any deal ki aapko uh, jo maine ek file import karaya tha local mein uh, which is uh, file is what i'm just going to give a small demo ki maine kya kiya tha e keda bootstrap lecture 5 this lecture 5 this is a lecture 5 this is tutorial this is what uh cmd code give me a second i have i'm going to show something so i have basically uh import the bootstrap mean.css file because uh if you have not internet connection then the css properties applied by boot, bootstrap mean.css so अभी हमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं क्या किया मैंने सिंपली कुछ नहीं किया है वी हैव सिंपली डू टू थिंग्स कि हेड टैग के अंदर एक लिंक रिलेशन डाला है बूटस्ट्रैप का व्हिच इज कमिंग फ्रॉम देयर कहां पे तो दिस इज आवर लिंक रिलेशन व्हिच इज ऑन लाइन नंबर 2 इंक्लूड बूटस्ट्रैप सीएसएस एंड जेएस और दिस टू स्क्रिप्ट्स 
for some functionality which is provided by the bootstrap so i have simply include these three files in our head tag now it is perfect okay so let's start if we want if we want some nav items like if we want to render bootstrap navigation bar for example if we want to import this nav styling in our html file then we have to simply copy the whole code and just paste here i'm just write nav bar and what bootstrap nav bar this is a comment ye comment maine kiya for easy understanding and i'm just going to paste this nav items here control s and now i'm going to refresh our page okay so where are uh, where is our code okay this is our code no uh, this is our bootstrap five bootstrap toggler no 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 is mm, okay bootstrap two now i'm going to render the home okay yeah cool so our nav items is rendered here with the help of bootstrap to humne kuch nahi kiya hai humne simply kya kiya hai ek teen relations ko add kiya hua hai aur jo bhi hame component chahiye tha wo component humne simply is nav bar se copy kar liya hai for easy understanding i am going to give the uh, get bootstrap uh, okay i am going to give this link to all of you okay so just going to paste this link in chat box theek hai okay so ab kya hua ki hame jo header chahiye tha ye header humne directly bootstrap se import kar liya to kafi sahi hai ab aapko kuch ispe custom styling karni hai so you can do uh, now ek bar main dekh leta hu ki hamara drop down work kar raha hai ki nahi kar raha hai to it's perfectly fine our drop down is working because we have imported the script files correctly तो हमने स्क्रिप्ट फाइल करेक्टली इंपोर्ट किया है तो इससे क्या हुआ कि हमारा ड्रॉप डाउन डी फंक्शनिटीज का सही है अब आप व्हेन यू चेक इट्स रिस्पॉन्सिवनेस देन जस्ट गो एंड इंस्पेक्ट ऑन वेब पेज एंड गो एंड जस्ट क्लिक ऑन दैट टॉगल डिवाइस इमुलेशन तो नाउ योर नेबर फॉर मोबाइल योर नेबर इज लुकिंग लाइक दिस एंड फॉर दी बिगर स्क्रीन बिगर स्क्रीन बिगर स्क्रीन इफ यू जस्ट Uh, the size of the screen is bigger than one thousand twenty-four pixel. Then it shows the nav bar. Otherwise, it shows the toggler button for mobile and tablet views. Is it clear? Is there any problem? Hai? Sir, a question. Hai. Yes. Sir, just like you, you have bootstrap the website from the nav bar code. Le liya, but its the बार की जो सीएसएस है वो हमें कहां पे देखने को मिलेगी या तो नाउ वी कैन गो ऑन दिस पार्ट फर्स्टली हमें ये जानना था कि कैसे हमारे नेप बार कैसे हमारे बूट स्टेप वर्क करते हैं एस टी एल के फाइल में तो अभी हम जाएंगे उस पर कस्टम सी एस एस भी स्टाइलिंग भी करेंगे तो इज इट ओके ना जो अभी तक समझाया गया है वो तो क्लियर है ना यस yes, सर वो क्लियर है ओके okay, तो नाउ वी विल प्रोसीड फॉर दर केसव इज इट क्लियर केसव सर 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 इज क्लियर सर ओके ओके नाउ राइट सो ठीक है इट इज ओके नाउ सो ओके सो आर हेडर इज लाइक हेडर इज मेड बाय द बूट स्ट्रैप बट इफ वी वांट टू एड सम कस्टम स्टाइलिंग ऑन दैट देन वी हैव सम ऑप्शंस व्हाट वी हैव टू डू सिंपली दिस इज आर नेव राइट this is our container fluid this is a neighbor brand if you want to give some custom css on that then we have to simply inspect on that part and i'm going to shift our inspect part on the bottom and now just going to give the whole screen and if we want these items these items this is a div tag and if we want to change the color of that nav if we want to change the color of this nav we have to simply uh, simply we have to do what this item is what nav bar if we want to change like e kida e kida uh, 
also a link. EQDA and save the file. Okay, now this is EQDA. But point can I keep these props are the these class names are from inbuilt class names of what bootstrap. ये जो क्लास नेम्स आपने आप देख रहे हो ना ये इनकी स्पेसिफिक मीनिंग है बूट स्ट्रैप में तो जब आप ये लिंक रिलेशंस ऐड किए हो तो और व्हेन इट टेक्स दिस क्लास नेम तो बूट स्ट्रैप को समझ में आ गया कि दिस इज माय क्लास नेम्स जो कि आपको यूज करना है तो ये क्लास नेम्स आप रिमूव नहीं कर सकते हो बिकॉज दीज आर दी बूट स्ट्रैप क्लास नेम्स विच बूट स्ट्रैप अंडरस्टैंड इफ यू वॉन्ट टू मेक सम कस्टम सी एस ऑन डैट लाइक इफ यू वॉन्ट Uh, if you want some, give some custom CSS on that ekida. So we have simply we can do what we can just take. Uh, like if I want to add some CSS on that, so I can give some CSS uh, class name on that part. Like if I take this container fluid and take the container fluid, and in container fluid we have some anchor tag, right? We have some anchor tag. So now we can take like this navbar uh, brand, which is a class name of anchor tag, and just start with dot and gives the color, which is what color. What is what we have to give the color? Color is uh, red. Font size is twenty pixels. Okay, save. Home. I have to save the home and press. This is a ekeda, which is a red color. Simply, we have done what we have done. If I want to give some anchor tag to the custom CSS, then I have to take the name of the class above it. We have to take the name of the container fluid. Now, what was the container fluid inside? What was the name of the container fluid? It was a brand name class. This class name. So, I simply do what? With dot क्योंकि ये क्लास नेम था अगर अगर एच टी एम एल एलिमेंट हम पकड़ते एंकर पकड़ते तो सिंपली हम क्या करते हैं एंकर यूज कर लेते हैं तो एंकर कैसे यूज कर सकते थे वी कैन रिमूव दिस एंड यूज एंकर टैग इट इज इक्वीवेलेंट टू तो अब क्या हुआ कि ये जो कंटेनर फ्लूट जहां जहां क्लास लगा होगा अब देखना मैं कंट्रोल एफ करता हूं और यहां कंटेनर फ्लूट डालता हूं ठीक है तो अब देखना ये कंटेनर फ्लूड के अंदर जहां जहां कंटेनर फ्लूड यूज हुआ होगा उसके अंदर जितने भी एंकर टैग्स होंगे लाइक दिस इज योर फर्स्ट एंकर टैग दिस इज योर सेकंड एंकर टैग व्हिच इज इनसाइड दिस कंटेनर फ्लूड तो सबको क्या मिल गया रेड कलर मिल गया दिख रहा है ना सो इफ आई हैव टू गिव सम पर्टिकुलर सीएसएस फॉर पर्टिकुलर क्लास नेम देन वी जस्ट कॉपी दी क्लास नेम्स तो मैंने बताया था ना कि क्लास नेम्स अगर आपको किसी स्पेसिफिक पे कुछ सीएसएस देनी है तो मैंने कंटेनर फ्लूड को उठाया और उसके अंदर नैप पर ब्रांड वाले को उठाया और यहां विथ डॉट क्योंकि क्लास नेम है मैंने कलर रेड दिया तो हमारा सिर्फ ये कलर हुआ रेड तो इज इट क्लियर समझ पा रहे हो सब क्या कर रहा होता मैं क्लियर सर एक बार की जो क्लास ली उसको क्यों नहीं हमने लिया उसमें सॉरी जो हमने नेव बार की क्लास ली है ना उसको क्यों नहीं लिया हमने उसमें तो यार यू कैन आप देखो तुम उसको भी ले सकते हो बट पॉइंट क्या था ना कि मैं उसके जस्ट ऊपर वाली क्लास को पकड़ा अगर आप नेव बार को भी पकड़ोगे तो नेव बार के अंदर फिर आपको ये पकड़ना पड़ेगा एंकर टैग पकड़ना पड़ेगा नहीं तो नेव बार ब्रांड को पकड़ना पड़ेगा तो यू कैन डू विद दिस थिंग्स आई डोंट थिंक की कुछ कुछ प्रॉब्लम होगा बट उसके पेरेंट वाली क्लास को हमेशा पकड़ना चाहिए तो मुझे नहीं लगता है कुछ चेंजेस आएंगे देखिये आप अगर नैपार को भी पकड़े हो तो सेम काम हुआ है तो ये क्या हुआ कि नैपार के अंदर इस क्लास नेम को ढूंढा होगा नैपार ब्रांड नेम के क्लास नेम को तो यस इट इज इनसाइड दी नेप बार सो आपका आपके सीएसएस में कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो क्लियर है क्लियर है क्लियर है ओके तो यस और सब इज इट क्लियर So I can explain with an English sir. Yeah, I can. So I said that, like, if you have to apply some CSS, custom CSS on cust on on a particular part, if you want to apply some CSS on that anchor tag, on that anchor tag, if you want to apply some custom CSS on that anchor tag, you only have to do just 
just keep the parent class and with parent class like if this is the parent class of anchor tag just copy the parent class which is a container fluid which is a container fluid with dot and then in container fluid we have many anchor tags like this like this like this there are multiple anchor tags and if we want to give some style to particular anchor tag then they have some particular class name then we have to just take this class name which is a navbar brand and i am just giving the navbar brand and give some custom css so it is applied on only the that anchor tag where we give some css is it clear so sir clear sir Okay. Similarly, if you want, if you want, like, if you want to give this button, like, if you want to change some button color, then what we have to do? I am going to search away our button. So our button is that, right? Search button is this is our search button. So I can simply do one thing. I can just copy this form class. which is a d flex and just with d flex inside the d flex we have one input we have button then you can simply take a button or a this class if i take a button then it also works if i take this class name then it then it also works so i am just giving the button and give some some property like background color background color and this is going to be what red just for example just for example then if i refresh the page then background color has been changed in the button not is clear na you have to just copy the parent class name and wrap the parent and and just take the class name of the button you can simply take the button which is a html element so we can't we do not start with dot if it is a class name then we have to start with dot is it clear sabke liye clear hai ye clear sir keshav is it clear sir clear sir okay nice okay now it is okay uh, so we can just we have to, uh, we can just override the a uh, css property of bootstrap with our custom css just selecting the class names and overrides the css with our custom css okay now there is a one big thing which bootstrap handles very easily or very frequently which is what a grid property so what is grid pro property i'm just going to explain the grid properties so grid kya hota hai what is grid if just for example just for example this is a nav nav bar after that i am just going to uh going to make a two containers first is this container second is a large container in a parent div so mujhe simply kya karna hota hai i am just going mera nav yahan khatam ho raha hai main kya karta hu ek comment dal deta hu ki banner starts ठीक है अब यहां भी क्या करना है फर्स्टली वी कैन स्टार्ट विथ अ सेक्शन और अ डीफ एंड गिव द क्लास क्लास बैनर बॉक्स राइट इन बैनर बॉक्स वी हैव टू डिफरेंट we have simply uh, i'm just going to make a one container if when you use bootstrap then you have to follow this uh, div approach regularly or daily basis like aapko hamesha firstly you have to make a define a section then you have to define a container then you have to define a row and then column so what is grid what is the important importance of grid we will just go to learn to grid ka importance hota hai mobile responsiveness ke liye just for example i'm just going to give div class and this is what 
our container. This is our what? Our container. In container, actually, in big container, we have two things. First is row and second is column. Pella row hota hai aur dusra column hota hai. So in every container, firstly, we have to define the row. So let's start with div class, which is row. This is row. And if you want to define, like you have to make two columns in one row. For example, I simply tell you that this is a container. This is a whole container. So, this container is a row. Hai. Row means that thing. Sorry, that that thing. Horizontal line. Ek, in one row, we want two columns. We want two columns. So, what we have to do? We start with div div class class column right okay we want two column in a single row then we just copy the second div for a single row it means we have two columns in a one row in one row we have two columns Ab grid ka kaam kya aata hai? okay uh we, just give me a second like uh, we have to give okay give me a second 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 where is our bootstrap so i'm just telling you just go on css grid and just look on that part like if you want a single row in where they have three columns these are the columns which is in a single row which is in the single row so if I want three columns in a single row, but if it is a big screen like mobile, uh, like tab, uh, desktop screen or a uh, laptop screen, then you want three columns. But when it is a mobile screen, you want ki ye column up uske niche this column, and this column is just behind these two columns. Iske niche chale hai for mobile views, but for laptop views or desktop views, you want such kind of boxes. This for example, I'm just going to make three divs. Okay, which is start with column. So, now, grid is the first thing. Here, grid is the In In Bootstrap or any CSS library, we have we have twelve columns in one row. This is a very important line in Bootstrap or any CSS library. We have twelve columns in one row. It means it means just I'm going to uh, make a okay uh, yeah. Just going to make a one Microsoft doc uh, and start. Okay, now I'm going to make a uh, one box. I'm not comfortable in a drawing or like uh, in these things, but just start. Uh, where is a art? I use whiteboard. Na? Uh, yeah, main kabhi ye use karta nahi hu, aur mujhe idea nahi hai, but chalo, main color se dikhata hu tumhe. Uh, drawer is key book can't say this man that paint you which curly here paint it's maybe to paint because of the sir insert way yeah insert okay shapes. where shapes shapes it's the release of the book it's a lot of people yeah so this is our row like in a container we have a room and we want like two boxes inside this or three boxes so this is your first box this is your this is your uh, where this is your ye dusra wala na na? yeah so this is your second box and similarly 
this is your third box okay if you want ki agar ye tumhara tablet screen uh, like this is your desktop screen or a uh, what uh, laptop screens agar desktop aur laptop screens ho to your views is like this theek hai but uh, draw no insert okay insert me shapes yeah okay but on mobile screens you want such kind of mm, 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 okay you want this and in between you want these three boxes are aligned in that way first box similarly this is our second box and this is our third box This is a third box. तो समझ रहे हैं ना कि डेस्कटॉप लैपटॉप पे आपको यही बॉक्सेस इस अलाइनमेंट में चाहिए बट मोबाइल में क्योंकि ये काफी गंदा दिखेगा इट्स सो हमें कैसा चाहिए कुछ ऐसा व्यू चाहिए तो बेसिकली क्या होता है इन वन रो देर आर ट्वेल्व कॉलम्स जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं कि किसी भी सी एस एस लाइब्रेरी में क्या होता है कि इफ देर इज अ वन रो Like if there is a one container, if container it have twelve rows, like one, two. Similarly, तुम्हारे पास twelve rows होते हैं. Like ऐसे बारह rows होते हैं एक row में. In one row there are twelve columns. Okay, so you have to align all the items or anything. in between the 12 columns like if you want to render three boxes in a one row then we have to give four row four columns for one box so 4 into 3 12 if you give four column for one box and want to insert four boxes then it takes 16 columns but your maximum length is 12 so fourth box is just coming just coming down to first row just for example main kya karta hu ki hamare paas base ma base 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 okay boot set to if i want ki ye column maan lo ki main yahan pe h1 render kar deta hu just for example i am just going to render h1 and this is hello world similarly main ye copy karta hu paste paste tree okay so in one row there are what 12 columns there are 12 columns so i have to simply give with ab yahan tak to 12 columns samajh mein aa gaya but ek aur cheez main bata deta hu one more thing for responsiveness responsiveness ke liye aapke paas kya hota hai uh, where is our notepad okay no for responsiveness okay for responsiveness we have four breakpoints you can simply do four breakpoints breakpoints which means breakpoint means like if you design any web page if you want to design any web page then then we have four screens to clear okay clear karne ke liye hamare paas four screens hote hain these four screens are called breakpoints like first breakpoint is tablet uh, like me uh, desktop second is what 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 uh desktop bol lo aur sath mein laptop bhi le sakte ho laptop second is what tablet and then mobile and then small mobiles so when you design any web page 
you have to care about the view which are coming on desktop or laptop or tablet or mobile or small mobiles you can do these things with custom css but it is complicated so in bootstrap we have some breakpoints first breakpoint is lg which is for desktop and laptop second is md md stands for medium screens which stand for which is for tablet screens then we have what sm which is for small screens like mobile and then we have sx sx stands for very small screens very small mobiles so these are the break points if you write any lg if you write like column lg then it applies it applies on the what desktop or laptop screens like agar aap column lg likhoge iska matlab hua ki aap kis ki baatein kar rahe ho bade screens ki baat kar rahe ho similarly if you write column md iska matlab hua ki aap uh, tablet screens ki baat kar rahe ho similarly if you write column sm then you can uh, aap kis ki baat kar rahe ho that is for mobile screens and that is for small mobile screens okay and we know that and we know that right we know that we have and we know that we have 12 columns in one row matlab ek row ke andar hamare paas kitne columns hote hain 12 columns so let's start like that in a row there are three columns so ab mujhe kya karna hai ki we have to give some column property for screens so we can write column lg it means ki we are talking about large screens and we want to give one div to four columns ek div ko hum kitne columns dena chahte hain four columns aur mujhe pata hai ki ek row ke andar in a single row there are 12 columns so when we write column lg4 and column lg sorry column column lg4 and here also column lg4 then first column contains four uh, first box contains four column second box contains four column and third box contains four column in a single row so just just going to uh, refresh the web page here we have three if i give some background property then we can easily do like banner box this go in style.css file okay yeah banner box and then banner box we have what and i want to give some custom css uh, custom class name on that you can also write uh, that row so banner box and in banner box you have to just take the row and in row you can take column sir code ko thoda sa zoom kariye okay mere kriye kya tum chalo ab dikh raha hai ab ab theek hai theek hai so you can just take and give background color what black right or black no you can give the green okay save this file and just hit the enter background box banner box row if i give some custom class like column uh box and just if the column box on that okay and save this file yeah so now it works like i have given the custom class name for each box which is a column box right then aapko dikh raha hai ab main column box ki jagah main yahan one kar deta hu this is your second box and that this is your what third box ab i have simply do one thing column box one similarly column box 2 and column box 3 box 
box three. Here it is red. Here it is blue. Okay. When I save this file, then we know that in one row there are twelve columns. So we have given first container four columns, second container four columns, and third container four columns. So ये कितना हो गया? बारा हो गया. अब आपको मन है कि first वाले container को मैं six दे दूँ. You can easily give with six. But you know that कि एक row के अंदर maximum कितने columns हो सकते हैं? तो ten. तो first is six, second is four, then it makes ten. एंड तीसरे कॉलम को कितनी चाहिए चार तो ये चौदह हो जाएंगे क्या इट इज पॉसिबल कि चौदह कॉलम्स को मेक्रो में रख सकते हैं इज इट पॉसिबल नॉट पॉसिबल सो थर्ड कॉलम इज जस्ट गो आउटसाइड दी लाइक इन सेकंड रो व्हेन वी हिट द रिफ्रेश बटन तो पहले को तो छह मिल गया दूसरे को चार मिल गया बट थर्ड इज रिप्लेस ऑन द सेकेंड रो सो इफ आई गिव टू टू दिस एंड सेव दिस फाइल देन इट Easily handled. Like पहले को छे मिल गया, दूसरे को चार मिल गया, और तीसरे को कितना मिल गया? Two मिल गया. So now it is understandable ना कि बड़े screen के लिए आप या किसी भी screen के लिए एक row के अंदर maximum twelve columns हो सकते हैं. In one row there are maximum twelve columns. Is it clear? Yes sir, clear. Yes sir. Ah, uh, yeah. Give me a second. Give me a second. देखिए कंसर्न होता है केशव यस केशव इज इट क्लियर यस सर क्लियर सर ओके नाउ या गुड सो इट इज ओके बट दिस इज फॉर व्हाट एलजी एलजी मींस बिग स्क्रीन्स व्हेन वी आर कमिंग ऑन मोबाइल स्क्रीन्स लाइक व्हेन वी आर ऑन एलिमेंट्स एंड दिस दिस इज आवर मोबाइल एंड दिस स्मॉल दिस थिंग्स या बट बाय डिफॉल्ट इट टेक्स थ्री कॉलम्स बट व्हेन इफ यू वांट Like this is your large screens, but for smaller screens, if you want to give some property, like uh, this is your column LG six, and if you want to give MD, MD को आप देना चाहते हो कि MD में ये रहे first रहे four. Similarly, medium screens के लिए this is also four and this is also four. तो देखना कैसे चलेगा वेन यू हुड बी रिफ्रेश बटन फॉर मीडियम स्क्रीन फॉर मीडियम स्क्रीन विच इज अ टैबलेट स्क्रीन देर आर थ्री कॉलम्स बट फॉर लार्ज स्क्रीन दाइज ऑफ द कंटेनर चेंजेस अकॉर्डिंग टू कॉलम साइज इज इट ओके ना कि फॉर टैबलेट आप जैसे टैबलेट पे जाओगे तो आपके पास तीन बॉक्सेस बन रहे हैं जो कि चार 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 ले रहे हैं सिमिलरली If you want, if you want for smaller screens like mobile screens, SM. If you want eight, this and this column SM two, and you want column SM two. So, kya hoga? Jab save karoge, refresh karoge. So, bade screen ke liye to six, four and two. Medium screens ke liye four, four and four. And smaller screens के लिए take a look for SM SM screens के लिए what eight two and two eight two and two for if you want some changes on access screens to column uh, access yeah access or SX होता है if you want like what what not twelve if you want uh, seven कॉलम एक्सेस थ्री एंड कॉलम एक्सेस टू सेवन थ्री टू रिफ्रेस दी पेज नो एस एक्स नहीं होता है एस एक्स होता है आई थिंक एस एक्स एक्स एस एक्स एस एक्स ओके रिफ्रेस दी पेज ओके एस एक्स भी नहीं होता है क्या तो देखते हैं क्या होता है सी एस एस ग्रेड में ग्रेड में ग्रेड में कॉलम सिक्स कॉलम सिक्स ओके नॉट इज नॉट ब्रेक पॉइंट्स वो ऑन ब्रेक पॉइंट्स 
एक्सएल एल जी एस एम ओके एक्सेस नहीं होता है सी बूट स्ट्रैप में बट वेन यू यूज मटेरियल यू आई वी है एस एक्स लाइक एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए आपको नन देना होता है मीन्स यू सिंपली आपको नॉर्मल स्क्रीम्स के लिए आप स्मॉलर स्क्रीम के लिए आपको ऐसा कुछ यूज नहीं करना है आप सिंपली यूज कर सकते हो वॉट कॉलम प्रोपर्टी मतलब एस एक्स के लिए आपको ऐसा कुछ यूज नहीं करना है यू सिंपली यूज लाइक दिस कॉलम वट आर टू कॉलम थ्री एंड थ्री टू फाइव एंड कॉलम वट नाइन तो क्या होगा सबसे छोटे स्क्रीन में पहला बॉक्स नाइन स्क्रीन सेकेंड इज टू एंड थर्ड तीसरे पे चला जाएगा लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं लाइक इसको तीन ही दे देते हैं और ये तो ट्वेल्व से ज्यादा हो गया तो तो कोई बात नहीं तो तीसरा चला जाएगा नीचे अब देखना तो फर्स्ट को कितना मिल गया नाइन सेकंड को कितना मिल गया एकदम एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन के लिए थ्री एंड थर्ड चला गया नीचे इफ यू गिव लाइक दिस सेवन थ्री एंड टू सेव दिस स्पेस नाउ इट इज ओके सेवन थ्री एंड टू इफ यू गिव लाइक ट्वेल्व ट्वेल्व एंड ट्वेल्व इट ऑल्सो वर्क अकॉर्डिंगली With twelve columns in a single row, clear है? Yes sir, clear है. अच्छा किसको परेशान काफी problem था आ, like uh, grid 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 मेरे को break points बताओ ये कौन पूछ रहा था? Uh, sir निखिल बोल रहा हूँ मैं पूछ रहा था. निखिल clear है? Clear है clear है actually वही मैं उसमें ही confusion था small screen में. Yeah, is it clear ना? Yes yes clear. ओके केशव इज इट क्लियर यस सर क्लियर सर ओके नाइस नाइस सो नाउ योर ग्रेड इज कंप्लीटेड सो आई हैव जस्ट सेंड यू द बूटस्ट्रैप कोड फॉर बोथ गाइस जिनके लिए फर्स्ट लेक्चर था बूटस्ट्रैप का तो आई हैव सेंड द कोड जस्ट मेक सम गुड स्टफ्स यूजिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बूटस्ट्रैप सो यू कैन यूज एज मेनी कंपोनेंट्स which is in the where uh, like accordion alerts base bread buttons card carousel close button simply if i want to use a carousel just for example if you want i'm just uh, just make one carousel instead of like okay this is a section for grid so i'm just going to make one more section uh, okay start and just start with carousel section okay how can i uh, start with carousel let's start so i have this carousel and i want this carousel in our code like this right want some this carousel in our code just you have to copy this carousel code simply paste i'm just writing parasol and right okay so we have some parasol code here and we have to import the emails path so for emails i am going i am going in my previous lecture this is our lecture 5 in bootstrap tutorial we have some emails folder so i've just copied this emails folder and in bootstrap 2 i am going to paste this emails folder Okay, so now we have the images, different images. So I'm just going to import the images. So in uh, home dot html, we want some images. So on image src, we start with dot backslash. We have a path for emails. Just take the emails. We have a different image access. So if we want to access home one, then we can easily access. similarly this is our img folder 
in img folder we have home2.jpg similarly we have this img folder and in img we have home3.jpg control s save this file just refresh the web page oh wow we have a carousel item and just when we click on the carousel our carousel is working it is cool na so if you want to give some width or height to that carousel we have to simply go on carousel not a carousel item carousel inner carousel indicators carousel id okay and just go and want to give for image height so image height should be image height should be what if i give 600 pixel 600 pixel then it is i think it is now cool right so aapko sare images ko kya dena padega uh, height dena hoga to max simply kya karunga just copy the carousel inner class go in style.css file paste the carousel inner and in carousel inner inner i want to rent i want to give some custom style to image just copy the img i don't use dot because img is a html tag if it is a class name then i i use dot so if it image i am going to give height 500 pixels save this file refresh the file yeah now it is okay we have a some banner image it is fine yes sir so jinko bootstrap mein problems tha to aapko samajh aa raha hai na aur to ab simple aapne to koi bootstrap se code utha liya but main concern is ki you have to override some css as per requirement with your custom css file to humne ye bhi seekh liya ki agar hum koi bootstrap se code lenge usme hame apni custom css kaise lagani hai to is it clear na for all of you clear hai sir yes sir clear sir Keshav, clear na? How yes, to sir. override with your custom CSS on the bootstrap code? Is yes, it clear? Sir, yes. Yes, sir. So these two things are important. First is grid and second is you use different components of the bootstrap directly in your HTML or CSS file. And as per requirement, you can override your CSS with custom CSS. Yes, Prakash, tell me. सर कभी कभी जो बूटस्ट्रैप का जो सीएसएस का सीएसएस मतलब लगा हुआ होता है ना वो मतलब एडिट नहीं होता है वो ओवरराइट नहीं होता है ओके वो फिक्स हो मतलब वहां पे फिक्स होता है देखो वो कभी भी फिक्स नहीं लिसन लिसन वो इट इज नॉट फिक्स्ड आप जब भी भी कभी बूटस्ट्रैप के कोड के साथ काम करो ना तो यू विल यूज इंस्पेक्ट रादर देन जस्ट चेंजिंग द सीएसएस ऑन अ कोड एडिटर एंड जस्ट रिफ्रेश योर पेज और आप देख रहे हो आप पहले हाँ जाओ वहां पे आइटम पकड़ो हां सर वहां पे वो मतलब जैसे कि मैक्स विथ कुछ देके लिखा हुआ है उसके साइड पे इंपॉर्टेंट या फिर मीन विथ लिखा है उसके साइड पे इंपॉर्टेंट लिख दिया है सो so, वो चेंज नहीं हो पा रहा है तो जो कस्टम उनकी खुद के जो जिस पे उन्होंने खुद लगा रखा है थीम्स में डिफाइंड है वो कुछ ही क्लास होते हैं उसको भी आप ओवरराइड कर सकते हो उस क्लास नेम को पकड़ के इंपॉर्टेंट लगा के अपने कोड एडिटर में वो अगर हम इंपॉर्टेंट लगा देंगे तो उनका वाला हट जाएगा ओवरराइड हो जाएगा ओके ओके विद एक्सक्लेमेटरी मार्क आप एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना और इंपॉर्टेंट लगाना तो वो ओवरराइड हो जाएगा ठीक है बट मेक श्योर कि ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगाना नहीं पड़े क्योंकि दिस इज अ बैड प्रैक्टिस ओके सर ठीक है तो सर एक एग्जांपल बता देना वो कैसे करना है इंपॉर्टेंट वाला यार वो बेसिकली ज्यादा ऐसा कुछ आता नहीं है अब जस्ट फॉर एग्जांपल इफ आई कंट्रोल शिफ्ट आई देन दीस आर द प्रॉपर्टीज जो कि बॉडी पे ये सारे प्रॉपर्टीज है जो बूटस्ट्रैप खुद ने दिया हुआ है दिया हुआ है ना दिस प्रॉपर्टीज Similarly, if you go on nav items, then there are some properties like this is a background color or is pe important laga hai. ठीक है? तो simply you have to do what? कि you have to copy this class name and if you want to override some CSS property, then just copy and paste in your style file and 
सिमिलरली जैसे ये इंपॉर्टेंट लगाया आपने इंपॉर्टेंट लगा देना है बट ये बहुत ही कम केसेस में ऐसे होते हैं कि जहां पे आपको इंपॉर्टेंट ओवर करने की जरूरत पड़ती है यू कैन इजिली जस्ट कस्टम से डालोगे ओवर हो जाता है कोई कोई क्लास होता है जो ओवर नहीं होता है इस केस में आप अपना इंपॉर्टेंट लगा दोगे तो आपका इंपॉर्टेंट वाला चल जाएगा समझ गया ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ये मतलब कभी कभी होता है जहां पे मैक्सिमम विथ डिफाइन होते हैं बट यू कैन इजिली हैंडल विथ इंपॉर्टेंट अगर ऐसा कोई इश्यू आएगा तो फिर बताइएगा दिखाइएगा ओके सो लेट्स कम ये इज इट ओके बुड स्टेप आप लोगों को समझ में आया जिनके लिए नया था फर्स्ट लेक्चर था यस सर समझ में आया अच्छे से ओके नाइस सो एनी वन ऑफ यू गाइस जो कि समझ नहीं पाए लाइक बुड स्टेप क्लियर नहीं है सर एक क्वेश्चन था या विपिन सर जैसा कि आपने जब बूट स्टेप से नेविगेशन बार उठाया तो वहां पे एक सर्च बार का ऑप्शन था बट आपने जो नेविगेशन बार जो इससे पहले एक लेआउट बनाया था उसमें नेविगेशन सर्च बार नहीं था या वो कैसे करेंगे तो देयर आर मल्टीपल नेव आई नेव बार जैसे आप दुकान में जाते हो ना तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाते हैं ना जो पसंद आता है वो लेते हो आप भी ले सकते हो इनमें और भी बहुत सारे होंगे आपको हटाना है तो आप हटा दो सर्च बार को आपका आपको क्या करना है लाइक हटाना है या लगाना है नहीं सर जो इससे पहले आपने लेआउट बनाया था जिसमें रेड कलर का एक बॉक्स था जिसमें स्कॉल बार भी था उसमें हाँ सर इसी में इसमें सर्च बार नहीं है यस yes, तो आप ये तो नॉर्मल मैंने कस्टम सीएसएस से बनाया है ये वो बूट स्टेप था आप यहाँ भी इम्पोर्ट आप लगा सकते हो लाइक इन यू एल यू वॉन्ट सर्च बार तो आप मुझे उस फोल्ड पर जाना पड़ेगा बेसिक लेआउट में और दिस इज आर वॉट कॉन्टेक्ट अब मुझे चाहिए यहाँ पे कुछ लिस्ट में एक एक क्या चाहिए सर्च बार चाहिए तो मैं सीधा इनपुट को सर्च करूंगा इनपुट को टाइप प्रॉपर्टी दूंगा टाइप को मैं दे दूंगा वट टेक्स्ट राइट रेंडर किया अब इस पर मुझे कुछ स्टाइलिंग करनी होगी तो मैं स्टाइलिंग कर दूंगा ओके लिस्ट आइटम्स रेंडर हुआ है क्या ये मैं कहीं और तो नहीं दे दिया ना नहीं मैं कहीं और दे दिया तो मुझे ये उठाना है लिस्ट और मुझे मेरा कोड कहा है वे इज आर कोड बेसिक ले आउट टू दिस इज आर कोड सो मैं क्या करूंगा मैं इस लिस्ट में जाऊंगा और दिस इज आर लिस्ट आइटम या मैं इनपुट रेंडर कर दूंगा सेव किया क्या किया इस लिस्ट में मैंने एक और लिस्ट आइटम लिया एंड दिस रेंडर दी इनपुट आइटम सेव दिस फाइल हमारे पास एक इनपुट बॉक्स बन के आ गया अब आपको जैसी स्टाइलिंग करनी है इसमें स्टाइलिंग कर दो yes, जैसे कि इसी में सर, सर इसी में जैसे यहाँ पे रेड बॉक्स के पास स्कॉल बार बना हुआ है या yeah. सर इसकी स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं कौन सी स्टाइलिंग जैसे कि यहाँ पे बाई डिफॉल्ट इस तरह का स्कॉल बार आया है सर सर इसे थोड़ा सा पतला या और इसके जो स्क्रॉल बार का जो स्लाइडर है इसे कलर कैसे दे सकते हैं स्क्रॉल बार देखो अब ये सब ट्राई करना मैं एक सिंगल सिंगल सी नहीं बताऊंगा अगर आपको बॉर्डर कलर चेंज करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है इनपुट पे मान लो कि बॉर्डर कलर दे दोगे प्रॉपर्टी बॉर्डर कॉल कलर रेड तो ये रेड हो गया अगर आपको बॉर्डर की वेट बढ़ानी है तो बॉर्डर मैं दे दिया मान लो टू पिक्सल सॉलिड ब्लैक तो अब क्या हुआ कि बॉर्डर कलर अभी हटा दो तो बॉर्डर कलर और ये ब्लैक भी ले लिया टू पिक्सल ले लिया अगर आपको इंक्रीज करना है तो यूज कर सकते हो ऐसे आप कस्टम चीजेस लगा के देखना सिमिलरली इफ यू वॉन्ट लाइक वॉट सर मैं ये नहीं सर मैं ये नहीं पूछ रहा था सर जैसे कि सर वही पेज खोलिए कौन सी पेज ये पेज जी इसमें सर जैसे ये जो रेड कलर का बॉक्स है इसके पास एक स्लाइडर है ग्रे कलर का स्लाइडर लाइन है उसमें एक स्लाइडर ग्रे कलर का है जो ऊपर नीचे होता है सर इसमें स्टाइलिंग कैसे होगी अब आपको जाके देखना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अब आप ओवर फ्लो एक्स स्क्रॉल है तो यू वॉन्ट टू गिव कलर टू ओवर फ्लो स्क्रॉल तो ओवर फ्लो एक्स तो आप एक बार गूगल करना नहीं समझ में आएगा तो मैं थोड़ा सा आप लोग आपको हिंट कर दूंगा या मैं बता दूंगा तो कुछ नहीं करना होता है लाइक वी हैव टू गिव देखो हम ओ, इसको इस वाले आ, जो स्क्रॉल बार है इसमें हमें कुछ वेबकिट की प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो लगानी पड़ती हैं तो इट इज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बट यहाँ पे आप इसको हिडन कर सकते हो तो हिडन से क्या होता है आई थिंक हिडन वर्क करता है नहीं हिडन वर्क नहीं किया मैं देखता हूँ क्या क्या वर्क करता है या हिडन भी वर्क करता है सर वन मोर क्वेश्चन या 
सर जैसे कि आपने अभी सर्च बार के सर्च बार बनाया उसमें सर जैसे एक सर्च बार का जो आइकन होता है वो कैसे ऐड करेंगे या तो फॉर आइकन यू यूज लाइक मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है यू सिंपली डू वन थिंग सर्च बूट स्ट्रैप आइकन बूट स्ट्रैप आइकन सीडियन लिंक सर्च क्या करना है यू हैव टू सर्च बूट स्ट्रैप आइकन सीडियन लिंक जस्ट कॉपी दिस फाइल आई एम जस्ट गिव दिस यू आर टू ऑल ऑफ यू फॉर वट फॉर वट फॉर आइकन ठीक है वी हैव डिफरेंट आइकन दे आर राइट राइट जस्ट इफ यू वॉन्ट एनी आइकन 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 या दिस इज योर लिंक सीडियन लिंक फॉर आइकन फॉन्ट आइकन राइट सो जस्ट कॉपी दिस लिंक रिलेशन एंड paste it in what bootstrap html control shift minus main simply kya karunga is script ke niche icons dal dunga to ye hame icons de dega and ab now we can use icons very normally like we have if we want any icon from that ya main simply bolu ki we want search bootstrap search icon right search bootstrap icons this is your icon so we have this is a bootstrap icon so just copy this icon firstly you have to import the cdn link and then you can easily use this icon in your what in any place like if you want this icon with Like this. कहीं भी लगा सकते हो जहां भी आपको लगाना हो मैं एक एक लगा के दिखा देता हूं सो आई है दिख रहा है तुम्हें आइकन ये आइकन दिख रहा है ना ये yes, जहां पे भी लगाना है वो इनपुट के अंदर लगाना है तो इनपुट के अंदर लगा दो अब ये आइकनस है इफ यू वॉन्ट टू गिव सम वेट और हाइट बढ़ा भी सकते हो इफ यू गिव फोर्टी पिक्सल और तो आइकन्स के साथ आई थिंक हाइट दे सकते हैं क्या गिव हाइट सिक्सटी पिक्सल नहीं हाइट भी नहीं लिया आइकन तो आई हैव टू गिव व्हाट अ कस्टम क्लास ऑन डैट लाइक बी आई बी आई सर्च सर्च आइकन क्लास ठीक है मैंने सर्च आइकन क्लास दे दिया और मैं सिंपली क्या करूंगा कि मैं बैनर बॉक्स के अंदर सर्च आइकन को पकड़ूंगा तो आई एम गोइंग सर क्या सर आप आप आज मेरे अटेंडेंस ला सकते हो सर एक्चुअली सुबह मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो मुझे थोड़ा फर्स्ट एड करने के लिए जाना है सर एक्चुअली अरे भाई क्या हो गया ऐसा क्या कर लिया सर सुबह एक्चुअली वो बाइक से स्लिप हो गई बाइक तो उसके लिए थोड़ा थाना लगा दूंगा थाम गया ना यस यस सर ओके तो यू हैव टू जस्ट कॉपी दी बैनर बॉक्स एंड इन बैनर बॉक्स आप क्या करना है आपको ये सर्च आइकन पकड़ना है इसकी हाइट वेट को आप कस्टमाइज कर सकते हो तो सर्च आइकन के लिए डॉट के साथ उठाएंगे और अगर मैं इसको हाइट देता हूँ कितना सेवेंटी पिक्सल देखता हूँ वर्क करता है कि नहीं करता है आई थिंक प्रोबेबली ये वर्क करना चाहिए सेव करते हैं फाइल को और रिफ्रेश करते हैं तो आई के साथ Hmm, क्या आई हमारा वर्क नहीं किया यहाँ पे आइकन आ गया है वैसे कस्टमाइज करना होता है तो आई थिंक आप स्पैन के साथ भी कस्टमाइज कर सकते हो मोस्ट प्रोबेबली वी कैन डू वन थिंग कि इस आई को मैं स्पैन के साथ रैप कर दूंगा और इस स्पैन को कुछ क्लास दे दूंगा ठीक है हाइट विथ तो भी काम कर जाएगा तो देख लेना कैसे हाइट और विथ कस्टमाइज करते हैं शायद से से हो सकता है शायद से सर फॉन्ट साइज से भी होता है शायद ओके तो मैं लगा के देखता हूँ फॉन्ट साइज कहने पे थैंक यू फॉर एडवाइसिंग मी पता नहीं सर कंफर्म नहीं बट शायद से पिक्सल या 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 इट वर्क्स राइट
तो आप फॉन्ट साइज से भी कर सकते हैं और जब आप रिएक्ट करोगे तो उसमें जो हमारे पास आइकन आते हैं उनके लिए सिंपली हमारे पास एक कमांड होता है और फिर हमें वहां पे डायरेक्टली उस एस इमेज के साथ हम आइकन को हाइब्रिड दे देते हैं लाइक वहां एक कमांड होता है npm install at the rate MUI material and then icons. If we hit this command, सारे आइकन आपके प्रोजेक्ट के अंदर और इस आइकन के साथ आइकन लाइक अगर आप सर्च आइकन है तो दैट इज सर्च आइकन ऐसे होता है सर्च आइकन और सिमिलरली ये क्लोजिंग सर्च आइकन और इस सर्च आइकन को आप सिंपली यहाँ पे वेट और हाइट दे देते हो वेट मान लो आपको थर्टी थर्टी पिक्सल देना है एंड हाइट इज इक्वल टू फोर्टी पिक्सल देना है सिक्सटी पिक्सल देना है यू कैन इजली गिव दिस ऑन रियक्ट तो बट ऑन नॉर्मल स्केमल सी एस एस यू है बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं थोड़ी बहुत तो डोंट वरी वो करली ब्रेसेस के अंदर एक्चुअली जब हम क्योंकि हम एम यूज कर रहे हैं तो हमें वहां करली ब्रेसेस में एज अ जावा स्क्रिप्ट उसको ट्रेड कराना होता है तो दैट वाई वी यूज करली ब्रेसेस इन स्पीड ऑफ गिविंग स्ट्रिंग तो इज इट क्लियर ना किसी को कोई डाउट नहीं है ना अभी तक नो सर सर नेक्स्ट क्लास कल होगी या फिर फ्राइडे को डेफिनेटली फ्राइडे को होगी और फ्राइडे से वी विल स्टार्ट जावा स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट के अंदर काफी डीप जाएंगे और प्रोबेबली हम एक महीने जावा स्क्रिप्ट को कंटिन्यू करेंगे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन हैं ईच एंड एवरीथिंग वी हैव लर्न इन जावा स्क्रिप्टेशन सो मेरा स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन है कि प्लीज जावा स्क्रिप्ट के लेक्चर को मिस नहीं करना एक भी लेक्चर मिस नहीं करना इट इज जस्ट लाइक की अगर आप एक लेक्चर मिस करते हो तो फिर वो बिल्ड करना इज लाइक बहुत टफ हो जाएगा और अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है तो जावा स्क्रिप्ट तो सीखनी है एस टी एम एल सी एस एस इज ओनली टेन परसेंट ये दस परसेंट है एटी परसेंट गेम है सेवेंटी परसेंट गेम है जावा स्क्रिप्ट का तो इफ यू वॉन्ट टू एक्सपोर्ट इन जावा स्क्रिप्ट देन जस्ट रेगुलर रेगुलर रहो और कॉन्सेप्ट रिविजन करते रहो जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था वो आप लोग एक बार कंसोल में चेक करना और नेक्स्ट फ्राइडे से वी विल स्टार्ट जावा स्क्रिप्ट तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अब उनके लिए सारे कंटेंट इक्वल हो गए हैं अब किसी के लिए कुछ बचा नहीं है सो वी विल प्रैक्टिस हम लोग प्रैक्टिस करते रहना सर ये बुक स्ट्रेप कंप्लीट हो गया है क्या सॉरी ये बुक स्ट्रेप कंप्लीट हो गया है आ, देखो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी आई थिंक जो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कवर किया हुआ था वो सारी चीजें हमने कवर कर लिया है आ, तो अब आपको क्या करना है कि जिनके लिए नई है बूट स्ट्रैप सो यू हैव टू मेक वन लैंडिंग पेस विथ एस टी एम एल सी एस एस एंड बूट स्ट्रैप तो मैंने आपको सी एस एस कस्टमाइज करना सिखा दिया बूट स्ट्रैप के कॉम्पोनेट्स को यूज करना सिखा दिया है यू ओनली हैव टू लाइक मेक दी वेब पेज और वेब पेज बनाओ जितना भी अच्छा बना सकते हो उतना अच्छा बनाओ प्रॉब्लम होगा तो वी विल डिस्कस और यू कैन डिस्कस विथ योर ट्यूटर सर अटेंडेंस लगा दीजिए तो नाउ इट इज ओके सबके लिए ओके है ना यस सर एक क्वेश्चन था ये लैंडिंग पेज मतलब सिंगल पेज वेबसाइट बनाना मतलब मल्टीपल पेज भी बना सकते हैं सर मल्टीपल भी बना सकते हो लैंडिंग पेज लाइक अगर बनाते हो तो फर्स्ट पेज और यस सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव सिंगल टास्क फॉर ऑल ऑफ यू और मैं ये पोस्ट भी कर दूंगा सो एवरी वन है पोर्टफोलियो वेबसाइट इज लाइक की जहाँ पे आप कि अपनी वेब पेज हो और जो आप सीख रहे हो वो सारे कंटेंट डालना है जस्ट लाइक रिज्यूम कल के टाइम में इफ यू इफ एनी इंटरव्यू और वांट योर पोर्टफोलियो वेबसाइट तो आप दिखा पाओ कि यस दिस इज माय पोर्टफोलियो वेबसाइट जो मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट और जिनके सबसे अच्छे पोर्टफोलियो वेबसाइट होंगे तो डेफिनेटली आई विल अप्रिसिएट समझ लो सबको करना है सिंगल पोर्टफोलियो समझ लो है डिजाइन करते हो आप गूगल करना की पोर्टफोलियो वेबसाइट के डिजाइन गूगल करना और जितना अच्छा कर सकते हो मैं कुछ एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ मैं बस एक क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ की आप लोग कितने क्रिएटिव है और कितना अच्छा बना सकते हैं ओके सर जहाँ पे एक आपकी इमेजेस होंगे आपका एक अपना प्रोफाइल होगा 
आपकी अपने सर्विसेज होंगे लाइक like कि आप एज अ वेब डिजाइनर वेब डेवलपर वर्क कर रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट एज अ फुल स्टैक डेवलपर वर्क कर रहे हैं या काम कर रहे हैं जो भी आपकी पोर्टफोलियो है उसके लिए एक पूरी वेबसाइट बनानी है सो प्लीज टेक अटेंडेंस यार भाई बिल्कुल ले रहे हैं कहा टेंशन ले रहे या तेरा ओके मेरे मेरा संडे अरे सॉरी भाई अफजल आई नो दिस इज संडे माफ कर दो भाई या सॉरी सॉरी ओके okay. yeah, बहुत टाइम हो गया सर सर निखिल बोल रहा हूँ सर मैं लॉग आउट कर रहा हूँ मेरा अटेंडेंस लगा दो ना प्लीज एक सेकंड यार जो निखिल बस जिनको लेट हो रहा है वो अपना अटेंडेंस पहले बोल देंगे बट सब नहीं बोलेंगे दो बोल रहा जी मैं सेकंड या ओके लेट्स स्टार्ट सर बिपिन कुमार राठौर यार गिव मी अ सेकंड दिन या सो सो स्टार्ट विथ किन को लेट हो रहा है जो निखिल रेडकर मैं दो ही लूंगा फिर दो क्या क्या नहीं बोलना है निखिल रेडकर अरे दो मिनट में हो जाएगा टेंशन मोटो मैं नोट कर लेता हूँ निखिल रेडकर आर ई डी के ए आर ठीक है जो निखिल तुम थैंक यू सर सर विपिन गिव मी सेकंड यार मैं आपका ले ले रहा हूँ जल्दी से प्रतीक देश प्रतीक ओके वावेश अमन कुमार सिंह विनय प्रताप सिंह स्वागत मधु सर प्रेजेंट सर वराज संतोष कड़ा ने यस सर प्रेजेंट सर ठीक है कोमल तिवारी कोमल तिवारी प्रेजेंट सर कुमार जीत कुमार जीत यस सर चंदन कुमार चंदन कुमार सर जिसका हो गया लीव कर सकता है ना यस सर यस सर हिमांशी पर दुपाती प्रणव भावना वर्गाने प्रेजेंट सर फूलमाला विश्वास साक्षी देशमुख थैंक यू सर साक्षी जय किशन पांडे जय किशन पांडे जय किशन पांडे ओके अफजल अकबर शाह अफजल अकबर शाह ओके प्रकाश दास प्रकाश दास प्रकाश यस सर यस सर सर माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है ओके वैष्णवी रावल आयुष शाह सुजॉय डोलोय सॉरी सुजॉय डोलोय सुजॉय रामधारी रामधारी रविदास गौरव सिंह सूर्यनाथ सिंह सौरभ निखिल त्यागी औसफ अनवर यस सर प्रेजेंट सर ओके आशीष रॉय यस सर हम्म ओके आशीष रॉय कल प्रेजेंट तो थे क्या तुम ये एब्सेंट है यस सर नहीं प्रेजेंट था सर ओके सर आशीष पंडर को देखिए हां तुम प्रेजेंट है केशव फ्रेंड्स सर फ्रेंड्स सर ओके कल प्रेजेंट है फ्रेंड्स सर ओके 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 गिव मी अ सेकंड 
सुजोय यू आर एबसेंट नाम धारी ठीक है और सोफ अनोर ओके केशव यू आर प्रेजेंट राइट यस सर अब बस ठीक है विजय राज सिंह यस सर ओके गणप्रिया प्रेजेंट सर आशुतोष सिंह प्रेजेंट सर शांतनु रस्तोगी राहुल निमिचंद शर्मा बंदे सी रामत बंदे सी रामत मोहम्मद सालिद संतोष तिवारी यस राहुल गेजवल राहुल गेजवल राहुल गेजवल नहीं है आशुतोष गुप्ता प्रेजेंट सर आशुतोष दिस इज फर्स्ट क्लास आशुतोष दिस इज फर्स्ट क्लास ना थर्ड क्लास सर कौन सा थर्ड क्लास हाँ थर्ड फ्राइडे से ही चालू है अच्छा फ्राइडे से आप स्टार्ट थे हाँ हाँ ठीक है निखिल राधाकर प्रेजेंट है दिनेश कुमार सैनी विद्या सुंदर कर अथांग अथांग प्रेजेंट था ओके निमिष शर्मा यस सर प्रेजेंट सर नितीश दिस इज फर्स्ट क्लास क्या नहीं नहीं निमिष निमिष या निमिष कुमार थर्ड क्लास या थर्ड क्लास सर सोनम चौधरी सोनम चौधरी सत्यजीत पांडा यस सर विपिन कुमार यस सर विपिन कुमार राठौर यस सर रंजीत चौधरी सर प्रकाश बोटे सर रंजीत चौधरी प्रेजेंट या प्रकाश बोटे प्रीतम जाना प्रीतम जाना गोविंद राजपूत गोविंद राजपूत ओके ये महानाभाव लोग तीनों जो दिन की ये बूट स्ट्रैप की फर्स्ट क्लास थी ये मिस कर गए हैं तो आई डोंट थिंक कि मैं दोबारा बूट स्ट्रैप कवर करूंगा सो मेक श्योर कि अगर उनसे नहीं आते हैं तो आप आप खुद ले लोगे फिर आगे सर एक सजेशन है या सर जब आप अटेंडेंस लगाए कि ये तो आप बोल दीजिए कि कि ये किसकी अटेंडेंस हो गई क्योंकि कंफ्यूजन बना रहता है हुई कि नहीं हुई नहीं 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 अगर मुझे खुद कंफ्यूजन होता है तो मैं पूछ लेता हूँ अगर प्रीवियस अटेंडेंस मिस होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में पूछ लेता हूँ प्रेजेंट और नॉट वरी अबाउट दिस थिंग्स ओके यू कैन सो गुड बाय ऑल ऑफ यू निखिल 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 आशुतोष संतोष आशुतोष क्या बताओ क्या नेम बताओ कुणाल सिंह राजपूत ना यस सर यार मैं नेम बोला था नेम ही नहीं बताया प्रेजेंट कल भी आप प्रेजेंट थे यस सर दिस इज योर सेकंड क्लास नो सर थर्ड ओके सॉरी हां फ्राइडे से हो ना या ठीक है ठीक है सर सो सर या 
a working professional then where you have where what is your skill set where you work uh, what's your qualification right uh, like if i want portfolio portfolio website for what web developers so uh, these are the some portfolio websites like this yeah hi there i am like uh -huh. your name i am designer developer who there are some descriptions and then some uh what services you provide right images so you have to design something like that where you have uh, use all the details of yourself ki kya kya hai. there are some blogs so what's wrong like a similar, a similar description of yourself ki how where you work what is your skill set and all so can i use uh, some animations in our websites so you can you can you can you can but uh not use like uh, too much animation in that uh, in react we have some animations library that is very easy to use in html CSS, it is too complicated uh sometimes uh, sir i have uh, one uh, flip card animation so can i use yeah you can use you can use there's no issue it's good okay okay so have you understand yes sir sir i understand okay nice so okay thank you guys so thanks so much sir good night sir good night all of you nice sir good night sir. Good night, sir. Good night.